السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و اصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نقفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق و جحق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال الله سبحانه وتعالى نالو الله على الكاذبين وقال النبي من صلى الله عليه وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفه من امتي منصورين لا يرضوهم من خد لهم حتى تقوم الساعه قال محمد بن اسماعيل قال علي بن مديني هم اصحاب الحديث وراه سنن الترمذي اسناد الصحيح সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবহান তালার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি যে এক বন্ধুগণ আজকে পূর্ব পূর্ববর্তী ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আজকে হিজবুত তহিদ প্রসঙ্গে আজকে একটি আলোচনা করব কেন আজ থেকে প্রায় তেরোই জুলাই দু হাজার ইন্ডিয়ান সময় রাত্রি নয়টা দুই মিনিট বাংলাদেশ সময় রাত্রি নয়টা বত্রিশ মিনিটে আমি একটি ভিডিও রেকর্ড করেছিলাম ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে যেখানে হিজবুত তহিদের বর্তমানে এমাম হোসেন মোহাম্মদ সেলিম একে আমি মুবাহালা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম তো যাই হোক আমি গতকাল রাত্রি প্রায় দশটার পরে মানে কালকে বারো তারিখ বারোই আগস্ট দু আমি একটি তার ভিডিওর জবাব পেয়েছি যেখানে তিনি মুবাহালাকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন গ্রহণ করেছেন আমি দিয়েছিলাম তেরোই আগস্ট সরি তেরোই জুলাই দু হাজার উনিশে বক্তৃতা দিয়েছিলাম প্রায় উনত্রিশ দিন পর তিনি আমার ভিডিওর একটা জবাব দিয়েছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে তিনি মুবাহালাতে রাজি বা তিনি মুবাহালা করবেন তো যাই হোক দীর্ঘ তিনি তেইশ মানে তেইশ মিনিট তাকে আলোচনা করতে হয়েছে শুধুমাত্র বা মুবাহালাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য একটা হাস্যকর বিষয় যে তাকে আমি তার ফেসবুক বিশেষ করে ফেসবুক যে প্রোফাইল আছে তাদের পরিচালিত সেখানে আমি সেই আমার ভিডিও লিঙ্কটা দিয়েছিলাম মুবাহালা চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ তো দেখতে পাচ্ছেন দীর্ঘ উনত্রিশ দিন পর আমার মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই তো যাই হোক তাকে তেইশ মিনিট খরচ করতে হয়েছে আমার এই মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অনেক তিনি আলোচনা করেছেন অনেক কথা বলেছেন তো সমস্ত কথাগুলো আপনাদের সামনে শোনানো তেইশ মিনিট ধরে যদি তার বক্তৃতা আপনাদের শোনায় তো আপনারা বোরিং ফিল করবেন আর এতটাই প্যাচাল করেছেন এতটাই তিনি ছল চাতুরি কলা কৌশল করতে চেয়েছেন তো যাই হোক আমি তার বক্তৃতার কিছু অংশ শোনাব তো আজকে আলোচনার দুটো অংশ আমি সামনে রেখেছি এক মোবাইলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ তার বক্তৃতার মধ্যে কিছু মানে কথা আর কিছু জবাব অবশ্যই দেওয়া উচিত তার জন্য কিছু পয়েন্টের জবাব ইনশাল্লাহ আমি দেব আর এই মোবাইলের চ্যালেঞ্জ এবং মোবাইল কখন হবে কোথায় হবে আমি কোথায় যাব উনি কোথায় আসবেন সমস্ত কিছু ইনশাল্লাহ আমরা আজকে এখানে আলোচনা করব আর দুই নম্বর বিষয় শুধু আলোচনা নয় আমরা হোসেন মোহাম্মদ সেলিমের কাছে এই মোবাইলের স্থান কালপাত্র সময় সমস্ত কিছু আমরা মানে তাকে ভিডিওর মাধ্যমে আমরা বার্তা পাঠাবো আজকে আর দুই নম্বর বিষয়ে তারপরে তিনি যদি ফেসবুক লাইভে যদি অ্যাড হতে চান বা অ্যাড হয়ে যদি আমার সঙ্গে আলোচনা করে যে মোবাহালা কখন হবে মানে কয় তারিখ হবে কি বারে হবে কোন সময় হবে কোন স্থানে হবে সমস্ত কিছু আমাদের দিন নিধন করতে হবে কেন এটা তার ছেলে খেলামও নয় যে উনি অ্যাকসেপ্ট করলেন হয়ে গেল বরং এখানে একদম স্পষ্টভাবে দিন স্থান কালপাত্র সময় সমস্ত কিছু নির্ধারণ করতে হবে নির্ধারণ করার পরে ইনশাল্লাহ আমরা সেই স্থানে ইনশাআল্লাহ আমরা যথারীতি পৌঁছে যাব কোনো সন্দেহ নেই লা রে বাফি কোনো সন্দেহ নেই ইনশাল্লাহ যে আমরা সেখানে পৌঁছাবো তিনি শুধুমাত্র তেইশ মিনিট আলোচনা করলেন কিন্তু একবারও বললেন না যে মোবালা করতে শুধু বললেন আসো তো কোথায় আসবে ওনার বাসা বাড়িতে না ওনার ঘরে না ওনার অফিসে না শ্মশানঘাটে না কবরস্থানে কোথায় যাব সেটা তো বলতে হবে যে মু যে মুবাহালার আয়োজন যে করবেন যেহেতু তিনি বলছেন চলে আসতে তার মানে তিনি আয়োজন করবেন তো কোথায় কবরস্থানে না শ্মশানে না বাড়িতে না তার অফিসে কোথায় আসতে হবে সেটা তার বলা উচিত ছিল তিনি কিন্তু এখানে একবার বলেনি কিন্তু তেইশ মিনিট তিনি আলোচনা করেছেন মুনাজারের স্থান বলেননি মুনাজারা সরি মুবাহালার স্থান বলেননি মুবাহালার তারিখ বলেনি সময় বলেনি শুধুমাত্র আসো বলেছে তো যাই হোক আমরা সময় খুব লম্বা করব না আমরা আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করে যাই তো আমি প্রথমত তার সে ভিডিও বার্তা তিনি যেটা দিয়েছেন মুবালা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন আমি তো আজকে ফেসবুক থেকে সেটা প্রকাশ করেছি আপনাদেরকে শুধু সেই কয়েক মিনিট 
শুধুমাত্র আমি শোনাবো যেখানে তিনি অংশ মানে মুনা মুবাহালার জন্য তিনি যে গ্রহণ করেছেন এই এটা আজকে আমার ফেসবুকে চলে যান রুহুল হোসেন বিয়ার রাহুল হোসেন ওখানে দেখবেন পেজ বাই ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আমি শুধুমাত্র তার বক্তৃতাটা শোনাবো আপনাদেরকে যে উনি মুবাহালার চ্যালেঞ্জটাকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন আর তিনি কি বলেছেন তো যাই হোক হ্যাঁ এখানে এখানে ভিডিওটা আছে আপনারা দেখতে পাবেন কি জানি না তবে ফেসবুক থেকে আমার প্রোফাইল থেকে দেখতে পারেন বা তার প্রোফাইল থেকে দেখতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ সে বিষয়টা দেখাই তো তার আগে একটা কথা বলে দিই যে যাদের সঙ্গে আমাদের মুবাহালা এটা জানা অতীব বাঞ্ছনীয় যে তাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে মাত্র কিছুদিন আগে উনিশশো পঁচানব্বই সালে হিজবু তহির এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে আর তাদের দাবি তারাই প্রকৃত মুসলিম আর পৃথিবীর কোনো মুসলিম তো মুসলিম নয় বরং আল্লাহ রসুল্লাহ মৃত্যুর পঞ্চাশ থেকে ষাট বা সত্তর বছর পর ইসলামে কোনো মানে আর কেউ মুসলিম নাই প্রকৃত ইসলাম নেই এই হাস্যকার একটা পাগলের মতো দাবি করেছেন এই ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের মুবাহালা আশ্চর্য হবেন যে আল্লাহ রসুল্লের মৃত্যুর পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর পর পৃথিবী থেকে ইসলাম ভ্যানিশ হয়ে গেছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এটা তারা দাবি করেছে এ বিষয়ে মুবাহালা আর আমার বিস্তারিত যদি তাদের সম্পর্কে জানতে চান তেরোই জুলাই দু হাজার উনিশ আমরা হিজবুত তৌহিদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি দীর্ঘ এক ঘন্টা তিপান্ন মিনিট আপনারা ইউটিউবে যান বি আর রাহুল হোসেন হিজবুত তৌহিদ এটা দেখলে ইনশাআল্লাহ ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন আপনারা বিস্তারিত সেখান থেকে দেখতে পারেন তো যাই হোক তিনি যে চ্যালেঞ্জটাকে গ্রহণ করেছে কিভাবে গ্রহণ করেছে সমস্ত কিছু আপনারা এখন শুনতে পারেন এখান থেকে আমি শোনাবেন ইনশাআল্লাহ যে আমি এখন প্লে করছি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তো যাই হোক এখন যাই হোক এখন তিনি এই এক কয়েক মিনিট শুধুমাত্র উনষাট সেকেন্ড তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করার পরে তিনি দীর্ঘ আবার শুরু করে দেবেন তার নিজের বক্তৃতা তেনা পেঁচানো এখানে সেখানে যেমন তার কালচার বা যেমন তার অভ্যাস সেই অভ্যাসগত মানে কারণেই সে এ বিষয়ে মানে আবার চলে যাবেন তো যাই হোক আমি যারা শুনতে পাননি অনেকে অ্যাড হয়েছেন প্রায় আড়াইশো দুশো সত্তর জন তো যাই হোক আমি আর একবার চালাই তাদের অ্যাকসেপ্ট করার যে ভঙ্গিমা এবং তার বিষয়টা একবার শুনিয়ে দিই আপনাদের আরেকবার আমাকে মোবাইল করার 
আহ্বান করছেন আপনি কে তুমি কে তোমরা কোন কর্তৃপক্ষ তোমরা কোন জাতির নেতা তোমরা ফেসবুক একটা পাইছো ক্যামেরা একটা দিয়ে বাস ফেসবুকের মধ্যে আমাকে আহ্বান করো আমাকে মোবাইলের আহ্বান করো তোমরা কে जदुकर जिन बुते आसरग्रस्त इत्यादि आख्या दिल दे हत्यार परिकल्पना कर लो उठे नारी बुढ़ी चापिए दिल मोटामुटी शेष तरब तो प्रथम তিনি তাকে যেহেতু আমি মুবাহালার মানে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যেন মুবাহালা করা হয় এই ব্যাপারেই তেরোই জুলাই দু হাজার উনিশ রাত্রি নয়টা দুই মিনিট ইন্ডিয়ান সময় বাংলা সময় রাত্রি নয়টা বত্রিশ মিনিটে এই আয়োজনটা করেছিলাম তিনি দীর্ঘ উনত্রিশ দিন পর আলহামদুলিল্লাহ তারপরেও তিনি আজকে আমাদের এই মুবাহালা চ্যালেঞ্জটাকে গ্রহণ করে একটি ভিডিও আপলোড করেছে যেটা আমরা কালকে রাত্রিবেলাতে পেয়েছি ঈদের দিন বারো তারিখ যেটা বারোই আগস্ট ছিল দু হাজার উনিশে তা আলহামদুলিল্লাহ তিনি এখানে দেখলেন কিভাবে তিনি ভঙ্গিমা করেছেন তিনি সিংহের মতো গর্জন করেছে মানে ভাব নিচ্ছে তিনি একটা সিংহ তিনি ভাব নিয়েছেন এমনটা সে নিক কোনো সমস্যা নেই তো তাই বলে তো আর মুবাহলা পেছাবে না হানড্রেড পারসেন্ট মুবাহলা হবে তাই শর্ত সাপেক্ষে সমস্ত কিছু প্রথম কথা দেখেন তিনি মুবাহলাই গ্রহণ করেছেন তারপরে প্রথম একটা গর্জন দিয়ে বললেন হু আর ইউ তুমি কে হে তো এটা হাস্যকর নাই ভাই আপনার দাবি ভুল এটা আমি আপনার দাবি হিজবুত তৌহিদ যেটা মাননীয় এমাম এবং তার বাইজিদ খান পুন্নি দুজন যে দাবি করছে মূলত ইসলাম ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত বিশুদ্ধ ছিল তারপর ভ্যানিশ হয়ে গেছে ইসলাম ইসলাম আর পৃথিবীতে নেই যেগুলো দেখছেন এগুলো ইসলাম নেই একদম ভ্যানিশ হয়েছে মানে শুধু বিকৃত হয়েছে নয় পুরো পুরো ইসলামটাই ভ্যানিশ হয়েছে এটার পুরো মুবাহালার জন্য ডাকা হয়েছে আমাকে বলছে হু আর ইউ আই এম রাহুল হোসেন ফ্রম ইন্ডিয়া আই এম প্র্যাকটিসিং মুসলিম এটা আমার মানে বায়োডাটা এটা আমার পরিচয় এতটাই যথেষ্ট আই এম মুসলিম আমি একজন মুসলিম আপনি যে দাবি করেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এটা আমার অধিকার আছে যে আপনাকে মুবাহালা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা বা আপনাকে বিতর্ক জন্য চ্যালেঞ্জ করা কেননা আপনি যে ইসলাম প্রচার করছেন আমিও একজন মুসলিম আমি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছি আপনি একজন নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন তো আপনার সঙ্গে আমার পার্থক্য আছে তাই আমি যেই হই না কেন মাঠে রাখাল হলেও আপনাকে কিন্তু এটা গ্রহণ করতে হবে এটা স্পষ্ট তো এখানে গর্জন দিয়ে চিল্লিয়ে ফাটিয়ে নিজের বরত্ব প্রকাশ করা বা নিজেকে মানে অন্য কিছু ভাব নেওয়া এটা কোনো কিছু যাই আসে না মোবাইল আপনাকে করতে হবে যতই গর্জন দেন মিডিয়ার সামনে কোনো কাজ নেই দুই নম্বর পক দুই নম্বর কথা যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে তোমার ইমাম কে তোমাদের ইমাম কে তো ভাই আমাদের ইমাম জানাবে মাহম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহু আলী ওয়াসাল্লাম সুরা বানিস সতেরো এক নম্বর একাত্তরে আল্লাহ সুবান কোরআন মাজিদে বলেছে আল্লাহ সুবান কোরআন মাজিদে বলেছেন সুরা বানিস রাইল সুরা নম্বর সতেরো এক নম্বর একাত্তর ইয়াউ মান্নাদুর উ কুল্লা উনাসিন বি ইমাম ইহিম আল্লাহ সুবান কিয়ামতে সেই সংকটময় সময়ে প্রত্যেকটা মানুষকে তার ইমামের সহিত তুলবেন এই ইমাম বলতে অন্য কেউ না এই ইমাম হচ্ছে তার নবী এবং রসুলগণের সঙ্গে তুলবেন স্পষ্টভাবে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ সুবান প্রত্যেকটা উম্মতকে তার ইমাম তথা নবীর সঙ্গে তুলবে তো স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত হলো আমাদের ইমাম জানাবে মাহম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাই আমার ইমাম আমাদের ইমাম নেই বা এখন মানে এই বাইজিদ খান পন্নি আর এই হোসেন মোহাম্মদ সেলিম ইনারা দুজন নিজেকে ইমাম ঘোষণা করছে দাবি করছে এটা তো এমনটাই যে মাকড়সার জাল যেমন দুর্বল কিন্তু ভাবনা অনেক শক্তিশালী ঠিক অমনটাই তো যাই হোক আরও একটা হাদিস যেটা আমি স্পষ্ট হয়ে বলবো যে আমাদের ইমামকে আমাদের ইমাম শুধুমাত্র আমাদের নয় সমস্ত নবীগণের ইমাম তিনি হচ্ছেন আমাদের ইমাম আলহামদুলিল্লাহ সুনান ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার চার হাজার তিনশো চোদ্দোতে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যে কথা স্পষ্ট হয়ে বলেছেন উবাই ইবনু কাব রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন কিয়ামতের দিন আমি হব আমি হব নবীগণের ইমাম 
তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশকারী এবং তাদের প্রধান সুপারিশকারী তাতে কোনো গর্ব নেই বোঝা গেল যে কিয়ামতের মাঠে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি সমস্ত নবীদের ইমাম আর আল্লাহ সুমতাল পবিত্র কোরআন সাল এক নম্বর একাত্তর স্পষ্ট দ্যাত্যহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে ইয়াউমিম কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ সুমতলা প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে তার ইমামের সহিত তুলবেন তথা নবী রসুলের সঙ্গে তুলবেন তো আমাদের ইমাম তো আছে হোসেন মোহাম্মদ সেলিমকে বলছি যে আমাদের ইমাম স্পষ্ট আছে তো এখানে আর গর্জন করার কিছু দরকার নেই তো বাহা মুবাহালা স্পষ্টভাবে করতে হবে পেছনে পালানোর কোনো অবকাশ নেই তিন নম্বর পয়েন্ট তিনি আর একটা অভিযোগ করেছে যে আমরা নাকি শুধু ফেসবুক বা ম্যাসেঞ্জারে একটা সামনে ক্যামেরা লাগিয়ে আমরা এসব সম্প্রচার করছি মোবাইলের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি তো ঠিক আছে মোবাইল ক্যামেরা দরকার নেই সামনে সামনে আসতে চাইছি তো ভাই বাংলাদেশ থেকে অনেক আলে মোলেমা আপনাদের সঙ্গে বসতে চেয়েছে কেন পেছন কেটে পালাচ্ছেন ক্যামেরা মোবাইলের দরকার নেই আমরা তো চাইছি যে আপনাদের সামনে যেতে একসঙ্গে বসে আমরা মিষ্টি খাবো আমরা একসঙ্গে অনেক কিছু খাবো আপনি খাবেন আমরা খাবো সমস্যা নেই আপনি খাবেন অথবা আমরা আপনাকে খাবো খাওয়া দাওয়া করে আরামসে ঠান্ডা পানি খেয়ে এসি ঘরে বসে কারণ আপনাদের সব এসি ঘর এসি ঘরে বসে তারপরে খুব শান্ত সৃষ্টভাবে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব যে আপনার যে দাবি এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বহির্ভূত এটা আমরা প্রমাণ করব অনেক আলে বলে মা তারা স্পষ্টভাবে দাবি করছে তারা স্পষ্টভাবে আপনাকে সঙ্গে বসার জন্য তারা অনেকবার আহ্বান করেছে আপনি নিজেই তো শুধু পেছনে চলে যাচ্ছেন পেছনে চলে যাচ্ছেন আর কিছু যখন মানে করার ছিল না তার জন্য আমাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে আপনাকে মুবাহালার আহ্বান বা মুনাজার আহ্বান করতে বাধ্য হলাম দুই নম্বর রিজেন বা কারণ যে আপনি বলেন ফেসবুক অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে একটা ক্যামেরা লাগিয়ে আমরা এইসব সম্প্রচার করছি তো আপনি কি করছেন এবং সাহেব আপনি কি করছেন আপনি তো সেই আজকে লাইভে এসছেন এখন আমি দেখাচ্ছি আপনি আজকেও লাইভে এসেছেন আজকে ঠিক এই সময়তে আপনি এখনো লাইভে আছেন আপনি এখনো লাইভে আছেন দেখেন দেখেন এখনো এখনো লাইভে আছেন এখন লাইভ দেখেন লাইভে আছে দেখেন এখন এখন পর্যন্ত উনি লাইভে আছেন এখন তো ফেসবুকে উনি লাইভে আছেন আবার বলছেন ফেসবুক লাইভে আমরা আসি এসে আমরা ই করি তো আপনার সম্পূর্ণ দাওয়াটা দাওয়াটা অধিকাংশ তো আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভর নির্ভর করে সম্পূর্ণ সোশ্যাল মিডিয়া সম্পূর্ণ ইন্টারনেট মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদের এই কার্যকলাপ সবচাইতে বেশি আপনারা প্রচার করছেন তো আপনি করলে দোষ নেই আমরা করলে দোষ এটা কি আপনি নিজেই এখন পর্যন্ত লাইভে এসেছেন আর আমরা লাইভে যদি আপনাকে যদি মোবাইলের চ্যালেঞ্জ দিই এত আপত্তি এত রাগ কিসের রাগ আরে শুধু হুঙ্কার ছাড়লে হবে না সত্য গ্রহণ করতে হবে আর মিথ্যাকে বর্জন করতে হবে এটাই যথ মানে এটাই হচ্ছে বাঞ্ছনীয় তো যাই হোক ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার আপনি ব্যবহার করেন আমরাই করি তাই আপনি আমাদের আপত্তি করবেন এটা মানে নিরেট একটা মূর্খতা এটা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু না আপনি যে স্পষ্ট হয়ে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে দিয়েছি তো আপনার আঁতে ঘা লেগেছে আঁতে ঘা লাগার কোনো কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না পয়েন্ট নাম্বার চার আর একটা আছে দেখবেন এই আজকের যে ভিডিও তিন মিনিট ছাব্বিশ সেকেন্ড তিনি যে ভিডিওতে মোবাইলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন তিন মিনিট ছাব্বিশ সেকেন্ডে তিনি বলেছেন যে মুবাহাল আবার কি আজ থেকে বিশ বছর আগে এর সমাধান হয়েছে তো এই সমাধান কি হোসেন মোহাম্মদ সেলিম তিনি নাকি আমাদের মতো মুসলিমদেরকে মানে তারা বাদে মানে আমাদের সকল মুসলিমকে উনি নাকি কি করেছিলেন মুবাহালের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন কোথায় আমরা তো কোথাও শুনিনি বা কোথাও দেখিনি কোনো প্রমাণ আছে প্রমাণ পেশ করেন যে আপনি কোথায় মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন উনি বলছেন যে তার ভিডিও দেখবেন তিন মিনিট ছাব্বিশ সেকেন্ড এবং চার মিনিট পঁচিশ সেকেন্ডে তিনি বলেছেন আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে মানে দুই হাজার সালের দিকে তিনি আমাদের মতো মুসলিমদেরকে তিনি কি করেছিলেন মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন সেই সময় নাকি কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি আমি বলবো কাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন কাকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন সে ব্যক্তিকে উপস্থিত করান এখন যদি বলেন সে ব্যক্তি মারা গিয়েছে তো মারা গিয়েছে ঠিক আছে মেনে নিলাম তো সাক্ষী কয়জন ছিল যে আপনি মোবাইলের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন সাক্ষী বের করেন যদি না থাকে ভিডিও ক্যামেরা দেখান অডিও দেখান ফটো কপি দেখান কিছু একটা দেখান আপনি যদি সত্যবাদী হন তো আপনি যে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন তার জন্য আপনাকে প্রমাণ পেশ করতে হবে স্পষ্টভাবে আর দু সালের দিকে আপনি মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন কাকে দিয়েছেন ওটা প্রমাণ পেশ করেন যে তারা আমাদের পক্ষ থেকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি নচেত আপনি মিথ্যুক বলে বিবেচিত হবেন প্রমাণের অভাবে আপনি মিথ্যুক বলে বিবেচিত হবেন কেননা মুবাহালার চ্যালেঞ্জ করেছেন এখন যদি ঘরের কোনায় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে স্বপ্নে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দেন তো ভাই আমরা তো কিছু করার নেই রে ভাই আমরা তো আর ইলমে গায়েব বা আলিমুল গায়েব না এখন আপনি
তেরোই জুলাই দু ইন্ডিয়ান সময় রাত্রি নয়টা দুই মিনিট বাংলাদেশ সময় রাত্রি নয়টা বত্রিশ মিনিট স্পষ্ট প্রমাণিত এখন আপনি যদি কোনো শ্মশান ঘাটে কোনো কবরস্থানে কোনো সিনেমা হলে অথবা কোনো যাত্রা বিচিত্রা অনুষ্ঠানে বা আপনি পায়খানা ঘরে অথবা ঘুমের ঘরে অথবা অসুস্থ ছিলেন ঘুমের জ্বরে কি বলেছেন কি ঠিক নেই এমন মোবাইলা করলে তো ভাই আমরা তো দুঃখিত আপনার মোবাইলার তো কোনো না ডকুমেন্টস পেয়েছি না কোনো প্রমাণ পেয়েছি না কোনো চিঠি পাঠিয়েছেন মোবাইলের জন্য না কোনো ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছিলেন না কোনো বইয়ে লিখেছেন এতগুলো বই পঁয়ত্রিশটা বই আপনাদের প্রকাশ হয়ে গেছে এই এতদিন পর্যন্ত আমরা দেখছি আপনাদের ইন্টারনেট সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনাদের অনেক ম্যাগাজিন অনেক পেপার পত্রিকা আমরা পড়ছি কই কোথাও তো মোবাইলের কথা দেখতে পেলাম না কই এখন কোথাও লেখা কোনো লিখো নিতে পাইনি এবং কোন কোন আতে কোন পাগলের সামনে বলেছেন কি ঠিক নেই ঘুমের ঝুঁকে বলেছেন কি ঠিক নেই বাথরুমে বলেছেন কি ঠিক নেই কোথায় বলেছেন প্রমাণ লাগবে তো আল্লাহ সুন্দর বলছে পবিত্র কোরআন সুরাবা কারা সন্ম দুই আয়ত নম্বর একশো এগারো কুল হাত উভ্রানাকুম ইনকুম তুম সদেকিন যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে প্রমাণ পেশ করো তো হোসেন মোহাম্মদ সেলিমকে এই প্রমাণ পেশ করতে হবে যে আপনি মুবাহলার যে চ্যালেঞ্জ করেছেন দাবি করেছেন আপনার ভিডিও তিন মিনিট ছাব্বিশ সেকেন্ড এবং চার মিনিট পঁচিশ সেকেন্ডে তো কাকে আপনি মুবাহলার চ্যালেঞ্জ করেছিলেন সেই ব্যক্তিকে আপনারা সামনে পেশ করেন অথবা আপনাকে অবশ্যই লিখিত কোন পেপার পত্রিকা দেখাতে হবে অথবা কোন বই লিখেছেন যে মোবাইলে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন আমাদেরকে অথবা আপনি কোন ভিডিও বার্তার মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন অথবা কোনো অডিও আছে কি যে কোনো একটা প্রমাণ দেন যে আপনি মোবাহালার চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যাই হোক দু সাল থেকে যেহেতু করেছেন কেউ গ্রহণ করেনি তো আপনি প্রমাণ পেশ করেন না সেটা আপনি মহামিথ্যুক এমনি সকলে জানে আপনি যে মানে একদম যুধিষ্ঠির আপনি মিথ্যাতে যে যুধিষ্ঠির এটা সকলেই জানে তো তারপর আপনার সত্য যদি হয়ে থাকেন আপনি আবার আপনার দলিল পেশ করেন দলিল পেশ করতে না পেললে প্রমাণ পেশ না করতে পারলে আপনি একটা মহামিথ্যুক এটা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত হবে দাঁত জালের ছোট ছোট যদি কেউ থাকে সেটা আপনি বলে বিবেচিত হবে যাই হোক পয়েন্ট নম্বর পাঁচ তিনি আর একটা দাবি করেছেন তার ভিডিও নয় মিনিট নয় মিনিটে প্রায় তিনি মানে নয় মিনিটে একবার দাবি করেছে আর বারো মিনিট দশ সেকেন্ডে একবার দাবি করেছে আর একটা যে একটা হাস্যকর দাবি তিনি বলছেন তুমি তো ইন্ডিয়ায় থাকো আমি একবার শুনে দিই না শোনালে আপনারা বুঝতে পারবেন না তিনি কিভাবে বলছেন দেখেন যে তিনি বলছেন আমি ইন্ডিয়াতে থাকি আমার উপরে যে লানত পরে উনি বুঝবেন কিভাবে তার মানে ওই কুয়োর ব্যাং ওরা ভাই ইসলাম তো আর ইসলাম তো আর শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য না যে বাংলাদেশের কি খবর হচ্ছে সেটা রাখবেন আর আমি ইন্ডিয়াতে আছি পশ্চিম বাংলাতে আছি আপনি খবর রাখতে পারবেন না আপনি তার মানে কুয়োর ব্যাং তো আপনি একটা সীমাবদ্ধতা আছে আপনার তো যাই হোক আপনাকে আবার শোনাচ্ছি যে তার সে দাবি প্রায় নয় মিনিটে নয় মিনিটে কি দাবি করছে দেখেন যাই বা আমার যদি কিছু হয় তাহলে উনি বুঝবেন কিভাবে আরে যাক নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব ছিল তো যেটা বলছিলাম যে আমি যদি আমার দাবিতে ভুল হয় উনি বুঝবেন কিভাবে ভাই বুঝবো কিভাবে এটা তো কোনো মানে পয়েন্ট না বা এটা তো কোনো কথা না আপনার সংগঠন কি আমাদের ইন্ডিয়ায় আসতে পারবে না বা আপনারা যদি হক দিন মানে দিনুল হক যে সত্য ইসলাম প্রচার করেন তো আপনাদের সীমাবদ্ধটা বাংলাদেশ পর্যন্ত এটা তো একটা হাস্যকর এটা একটা হাস্যকর যে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল ওটা ছাড়া আপনাদের আর কোনো খোঁজ খবর রাখার ক্ষমতা নাই মানে এতটাই আপনাদের সীমাবদ্ধ আর এটাকে আপনারা বলেন যে আপনাদের ইসলাম নাকি সঠিক ইসলাম আর আমাদের গোটা বিশ্বে যে আমরা প্রায় একশো সহত্তর কোটি মুসলিমরা আছি তা নাকি সকলে ভুল হোসেন মোহাম্মদ সেলিম তার সঙ্গ পাঙ্গ ওই দশ বিশ জন বা পঞ্চাশ জন একশো জন ওরাই নাকি সঠিক ইসলাম মানছে তো আশ্চর্যজনক একটা দাবি এ দাবি মানে একটা পাগল মানুষও করতে পারবে না এ দাবি একটা পাগল মানুষও করতে পারবে না যে ইন্ডিয়াতে যদি আমি থাকি তো মুবাহলা হলে তিনি বুঝবেন কিভাবে তো যাই হোক আর একটা পয়েন্ট তিনি তার ভিডিওতে বলেছেন যে আমরা আমি বলেছিলাম আমার আলোচনাতে যে গোলাম মিজরা আহমেদ কাদেনের সঙ্গে সানাউল্লাহ অমৃতসারী রাহমাহুল্লাহ তার একটা একটা মুবাহলা হয়েছিল তো মুবাহলার ফলাফল এটা হয়েছিল যে সানাউল্লাহ অমৃতসারী রাহমাহুল্লাহ তিনি বলেছিলেন যে গোলাম মিজরা আহমেদ তিনি যদি তার দাবিতে সত্যবাদী হয় তাহলে কাজী সানাউল্লাহ অমৃতসারী রাহমাহুল্লাহ তার ওপরে মানে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন গোলাম মিজরা আহমেদ কাদেয়ানির আগে আর যদি সানাউল্লাহ অমৃতসারী যদি মিথ্যাবাদী হয় মিথ্যাবাদী হয় তার দাবিতে তাহলে গোলাম মিজরা আহমেদ কাদিয়ানি তিনি সানাউল্লাহ অমৃতসারীর জীবদ্দশাতে মৃত্যুবরণ করবেন তো এই মুবাহালা চ্যালেঞ্জ করে গোলাম মিজরা আহমেদ কাদিয়ানির সঙ্গে অমৃতসারী রাহমাহুল্লাহর মুবাহালাটা হয়েছিল তাতে দেখা গেল কিছুদিন পর গোলাম মিজরা আহমেদ কাদিয়ানি তিনি পায়খানা ঘরে তিনি মৃত্যুবরণ করেছে এটাকে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই অনেক বইপত্র তো স্পষ্ট হয়ে লেখা আছে আর দুই নম্বর 
গোলাম ইসলাম আহমেদ কাদানির মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পর কাজী উন্না সানাউল্লাহ অমৃতসর রেমুল্লাহ বেঁচে ছিলেন চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন এটা ছিল ফলাফল মৃত্যু কার হয়েছিল গোলাম ইসলাম আহমেদ কাদিয়ানি এখন পায়খানা ঘরে মৃত্যু হয়েছিল কি হয়নি ওটা নিয়ে আলাদা মানে আলাদা আলোচনা করা যাবে তো এখানে মজার বিষয় হচ্ছে এটা এই হোসেন মোহাম্মদ সেলিম কি করেছেন জানেন তার বক্তৃতা শুনবেন এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নয় মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে তিনি আলোচনাটা করেছেন আমার নেট দুর্বলতার দুর্বলতার কারণ আমি দেখাতে পাচ্ছি না তো তিনি এখানে গোলাম ইসলাম আহমেদ কাদেনিকে হক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কলা কৌশলে তিনি হক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন আপনাদেরকে শোনালে আপনারা বুঝতে পারবেন শোনেন একটু যাই হোক এখানে যাই হোক এটা বুঝতে পারলেন যে উনি এখানে কাদিয়ানি গোলাম ইসা আহমেদ কাদিয়ানিকে তিনি ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছেন তেনার উপরে যে লানত পড়েনি কেননা মুবাহলা হয়েছিল এটা সুস্পষ্ট যে মুবাহলা হয়েছিল আর মুবাদের শর্ত এটাই ছিল যে মানে যার দাবিতে যে মিথ্যাবাদী হবে সে মৃত্যুবরণ করবে আগে মৃত্যুবরণ করবে কাজী সানুল অমৃত সারের সঙ্গে গোলাম ইসা আহমেদ কাদিয়ানি তো তিনি আগে মৃত্যুবরণ করেছে এটা শর্ত ছিল লানতের চিহ্ন কোনটা যেটা দাবি করবেন সেটাই ঘটবে ইনশাল্লাহ এটা হচ্ছে চিহ্ন এই মূর্খটা এটা জানে না আপনি যে বদ্ধ আপনার উপরে করবেন সেটাই আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে এটা হুবহু বর্ষণ হবে এটাই হচ্ছে লানত এর জন্য কোনো আলাদা সাইন বা আলাদা চিহ্ন দরকার নেই আর আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে যে এটা লানত হয় বা কোনো সম্প্রদায় যদি অন্য ব্যক্তি পরে লানত করে এটা আল্লাহ সুবাহ এখতিয়ারে আল্লাহ যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে লানত দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ এখতিয়ার কিন্তু বান্দা যখন নিজেই নিজের উপরে লানত করে একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে উল্লেখ করে তো এটা হুবহু ঘটে যাবে এটা হচ্ছে জ্বলন্ত প্রমাণ এই মূর্খটা এতটা জানে না এখন তিনি লানতে তিনি তাফসির করতে শুরু করেছেন লানত তিন প্রকার লানত একবার আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় নবী রসুল্লাহ পক্ষ থেকে হয় সমষ্টিগতভাবে হয় অনেক মানে বলতে লেগেছে তবে লানতের কথা যদি বলতে যাই তো দু চার ঘন্টা বক্তৃতা লেগে যাবে শুধু কোরআনের আয়াত আর হাদিসে কতবার লানত শব্দ এসেছে আর কার কার পক্ষে থেকে মানে কার কার পক্ষে লানত বর্ষণ হয় এবারে জালালুদ্দিন সুইতি রেমাহুল্লাহ তিনি অনেক একটা বই রচনা করে ফেলেছেন যে আল্লাহ সন্তান পক্ষ থেকে লানত প্রাপ্ত কারা প্রায় দেড়শো খানা হাদিস এবং কোরআনের আয়াত দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছে দেড়শো শ্রেণীর মানুষদের উপরে আল্লাহ লানত হয় তো সেটা একটা আলাদা বিষয় তো এখানে মূল কথা যে গোলাম মির্জা আহমেদ কাদিয়ানির ওপরে আল্লাহর অভিসম্পদ যে মুবাহালাটা হয়েছিল এটা অকপটে সেটা মানে তার মধ্যে আল্লাহ সুমা তালা যে লানত দিয়েছিল এটা স্পষ্ট কেননা শর্ত ছিল সাইন ছিল কি সাইন কি শর্ত ছিল যে মিথ্যা প্রমাণিত হবে সে আগে মৃত্যুবরণ করবে তো মৃত্যুবরণ করেছে 
তো এখন গোলাম ইজরা আহমেদ কাদেনকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছে যে কাদেনে পরে যে লানত হয় তাহলে কাদেনীদের সংগঠন এত গোটা দেশব্যাপী গোটা পৃথিবীব্যাপী কেন বিস্তার লাভ করছে গোটা দেশ গোটা দুনিয়াতে এখন কাদেনে সম্প্রদায় বেশি হচ্ছে তো তারা মানে গোলাম ইজরা আহমেদ কাদেনে পরে নাকি লানত হয়নি তো মূর্খটাকে কিভাবে বুঝাবেন তো লানত পড়লে কি যে তারা পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে এই দাবি কি করেছিল সানা অমৃতসারি সানাউল্লাহ অমৃতসারি এমল্লাহ তিনি তো বলেছেন যে গোলাম ইসলাম আহমেদ কাদিয়ানি তিনি মৃত্যুবরণ করবে তিনি মারা গেছে তার আগে তার আগে মৃত্যুবরণ করেছে আর অমৃতসারি এমল্লাহ চল্লিশ বছর জীবিত ছিল এটাই ছিল শর্ত আর দুই নম্বর যে লানত যদি বর্ষণ হয় তাহলে সে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে এটা কে বলেছে এটা কে বলেছে আল্লাহ চাইলে তাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন সেই জাতিকে কিন্তু লানত মানে যে গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে সমষ্টিগত বিষয়ে কে বলেছে ভাই পবিত্র কোরআন খুলে একাধিক জায়গাতে আল্লাহ সাল্লা ইহুদিদের উপরে লানত বর্ষণ করেছে তো ইহুদি সম্প্রদায় কি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে জি না বর্তমান পৃথিবীতে যারা সব জায়গায় ক্ষমতাবান শক্তি শক্তি আছে তা কারা তারা ইহুদিরা তো তাদের পরে কোরআনে আল্লাহ সাল্লাহ একাধিকবার লানত করেছে ফেরেস তারা লানত করেছে আল্লাহ সুরের সাহাবর দেওয়াল তার আনন্দ তাদের উপরে লানত করেছে আল্লাহ সুল নিজে লালত করেছে সেই বুখারি একে দেখা দিস যে সেই সব ইহুদির ওপরে আল্লাহ সাল্লাহ লানত ফেরেস্তা মন্ডল ফেরেস্তা মন্ডলের লানত যারা নবীদের কবরকে ইবাদতখানা বানিয়েছে সিজদার জায়গা করেছে তো এই জাহেলটা সেই মূর্খ লোকটি মানে এত শত না জেনে লানতে তাফসির করতে লেগেছে তবে লানতে তাফসির করার প্রয়োজন নেই আপনি নিজে পুরো লানত ডাকবেন আপনাকে বলেছি তো যে আপনি এই কথা বলবেন যে হোসেন মোহাম্মদ সেলিম যে দাবি করছে মানে আপনি যে দাবি করছেন সে দাবিটা কি যে ষাট সত্তর হিজড়ির পর থেকে ইসলাম ভ্যানিশ ইসলাম নেই আর ইসলামটা কে পেয়েছেন আপনারা পেয়েছেন একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে যাই হোক যে আপনার যে দাবি এই দাবির ওপরে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে লানত বর্ষণ করতে হবে নির্দিষ্ট একটা লানত আপনার পরে করতে হবে আমি যেমন বলেছিলাম অফার দিয়েছিলাম মৃত্যু যে আপনি যদি আপনার দাবিতে সত্যবাদী হন আর আমি যদি মিথ্যা হই তা আল্লাহ সুবান তালা আপনার জীবদ্দশাতেই আমার মৃত্যু যেন আপনি দেখতে পান এই ব্যবস্থা করে দেবে এটা আমি দাবি করব বলেছিলাম আর ঠিক আমি যদি আমার দাবিতে সত্যবাদী হই আর হোসেন মোহাম্মদ সেলিমের যে দাবি যে বিশ্বনবী পরে ষাট থেকে সত্তর হিজড়ি বছর পর পৃথিবী থেকে ইসলাম ভ্যানিশ কোনো ইসলাম কোনো জায়গাতে ছিল না কারো কাছে ছিল না হঠাৎ করে এই উনিশশো পঁচানব্বই সালে বাইজিদ খান পন্নি তিনি যে হিজবুৎ তহিদ প্রতিষ্ঠা করলেন ওটাই নাকি প্রকৃত ইসলাম বাকি আমরা যত জন আছি যত মুসলিম আছি গোটা পৃথিবীতে একশো সত্তর কোটি তারা কেউ মুসলিম না তাদের কাছে কারো কাছে প্রকৃত ইসলাম নেই বরং আপনার কাছে আছে এটা হচ্ছে আপনাদের মৌলিক দাবি এই দাবির পরে মুবাহালা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম তো আপনি এই দাবিকে সামনে রেখে আপনি বলেন যে ঠিক আমরা যে দাবি করছি এই দাবি সত্য যদি আমরা আমাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমার জীবদ্দশায় মানে আমি রাহুল হোসেন রুহুল আমিন আমার জীবদ্দশাতে আপনার মৃত্যু হবে আপনার মৃত্যু হবে আপনি এটা লানত করেন কোনো চিহ্ন দেখার দরকার নেই যে কি হলো কি হলো না লানত হবে নিজের মৃত্যু নিয়ে একদম মৃত্যুকে ডাকেন দেখি আপনি কেমন পারেন মৃত্যুকে ডাকেন আর মৃত্যুই হচ্ছে এই আমাদের এই মুবাহালা মূল শর্ত যে নিজের উপরে মৃত্যু আপনার জীবদ্দশাতে আমার আমার জীবদ্দশাতে আপনার এটাই হবে আর শর্ত ওটাই এই দাবির ওপরে যে আপনার দাবি একটাই যে ষাট বছর সত্তর বছর পর ইসলাম ভ্যানিশ হয়ে গেছিল তেরোশো বছরের মধ্যে কোনো ইসলাম ছিল না প্রকৃত কোনো ইসলামই ছিল না একদম বিলুপ্ত যারা ছিল সব মুশ্রেক হয়ে গেছিল কাফের হয়ে গেছিল যেটা আমরা তেরোই জুলাই দু হাজার উনিশে আপনাদের বইপত্র থেকে দেখিয়েছি আবার প্রয়োজন হলে আবার দেখাবো এই দাবির পরে বলেছিলাম যে লানত বর্ষণ করতে হবে নিজের ওপরে তাই এখানে পালানো কলা কৌশল ছল চত্বরে এখানে চলবে না স্পষ্ট দাবি প্রথমে লিখবেন মুখ দিয়ে বলবেন যে আমাদের দাবি এটা ষাট বছর বা সত্তর বছর পরে পৃথিবীতে আর ইসলাম ছিল না ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে গেছিল ভ্যানিশ হয়েছে ইসলাম নাই কারো কাছে ইসলাম নেই কে পেয়েছেন আপনারা পেয়েছেন এই বাইজিদ খান পন্নি তিনি তিনার কাছে প্রকৃত ইসলাম আছে বাকি একশো সত্তর কোটি মুসলিমের কাছে প্রকৃত ইসলাম নেই এটাই হচ্ছে আপনার দাবি আর এই দাবিটা যদি আপনি সত্যবাদী হন যদি হন আবার বলছে আমার উপরে আল্লাহর লানত হবে লালতটা কি যে আপনার জীবদ্দশাতে আমি মৃত্যুবরণ করব আপনি সেটা দেখতে পাবেন আমার মৃত্যু আমার লাশ আপনি দেখতে পাবেন এইটা হচ্ছে আমি দাবি করব আর আপনিও ঠিক অপোজিটটা দাবি করবেন কেমন আমি বলছি আপনার এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা সম্পূর্ণ ভুল যদি আপনি আপনার দাবিতে সত্যবাদী হন আর আমি যদি ভুল প্রমাণিত হয়ে যাই তাহলে আমার তো মৃত্যু তো অবশ্যই আমি দেখতে পাবো আর আপনি যদি আপনার দাবিতে মিথ্যা প্রমাণিত হন আমার দাবি সঠিক যে না অবশ্যই ইসলাম বিকৃত সাড়ে চোদ্দোশো বছর ধরে বিকৃত আপনি বলছেন যে না তেরোশো বছর ধরে
আমি বলছি না ছিল 100% ছিল 100% ইসলাম সম্পূর্ণ বিকৃত হয়নি ইসলামের মধ্যে হকপন্থী জামাত হকপন্থী দল আল্লাহর রাসূলের যুগে তারপরের যুগে তারপরের যুগে আদিবদ্ধ কাল থেকে এখন পর্যন্ত আছে থাকবে এটা আমার দাবি আমার এই দাবিতে যদি আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হই তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গজব নামে আমার প্রতি আপনার জীবদ্দশাতে আমি মরব আর আমার দাবি যদি সত্য হয় আপনি তাহলে গডুহারে মৃত্যুবরণ করবেন মানে আমার জীবদ্দশাতে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এটা আমি দেখব দেখতে পাবো এটাই তো শর্ত এত লাফালাফি এত ফালাফালি এত চিৎকার দেওয়াটা হুংকার দেওয়া কি দরকার আছে স্পষ্ট পবিত্র কোরআন সূরা ইমরান আয়াত নম্বর 61 তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিস্তারিত আলোচনা করেছে আপনার আলোচনা করার কোনো জরুরত নেই কোনো কারণই নেই বরং অ্যাকসেপ্ট করেন এখন এখন আপনাকে বলছি যে বলেন মুবাহালার জন্য আপনি যে বললেন যে আসো মুবাহালার জন্য কোথায় আসব কেন আপনি স্থান বলেননি কোন স্থান বলেননি যে কোথায় আসব এখন কি আপনার বাড়িতে আসব না আপনার অফিসে আসব না কবরস্থানে সরাসরি চলে যাব দাই যে সঙ্গে সঙ্গে যে লানত যদি বর্ষণ হয়ে যায় তাহলে কবরে পুঁতে দিয়ে চলে আসব আপনি যদি আপনার দাবিতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে যান তাহলে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন ইনশাআল্লাহ আপনাকে কবরে দাফন করে দিয়ে চলে আসব অথবা শশানে নিয়ে গিয়ে আপনাকে পুড়িয়ে দিব আর আমি যদি আমার দাবিতে যদি মিথ্যাবাদী হয়ে যাই আপনি আমাকে দাফন করে দিয়ে চলে আসবেন বা আমাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিবেন তো সবচেয়ে ভালো হয় যে আপনি মানে এই কোথায় এই বিশেষ করে কবরস্থানে করেন যে তো মৃত্যু নিয়েই হবে কি মুবাহালা হবে এটা হাসি মুখে কোনো কথা নাই আমার ইমানে দৃঢ়তা আছে 100% আছে আলহামদুলিল্লাহ হিজবুত তাওহিদের যে দাবি এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এর মধ্যে জাররা পরিমানে অনুপরিমানে কোনো সন্দেহ নেই লা রয়বা ফিহি এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে আপনাদের যে দাবি এটা কোনো সত্যতা নেই যে আল্লাহর সুলে পরে 60 বছর পর ইসলাম ভ্যানিশ হয়ে গেছে এই 1300 বছর ধরে ইসলাম সত্য প্রকৃত ইসলাম মাহরুম ছিল ছিল না কারো কাছে আর এই যে আপনাদের বিড়িকর পন্নির কাছে ইসলাম নাকি আবার গজিয়ে উঠেছে এই টাঙ্গাইল বাংলাদেশে একটা আশ্চর্যজনক একটা কথা তো এই দাবি যে মিথ্যা আমার একদম দৃঢ় বিশ্বাস আছে 100% বিশ্বাস আছে ইনশাআল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই তাই মুবাহালার স্থান করেন বাংলাদেশে কোথায় করবেন ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন তারিখটা জানিয়ে দিবেন যে এত তারিখে মুবাহালার জন্য তোমাকে আহ্বান করলাম যেহেতু আহ্বান করেছেন তো আর যদি আপনি বলেন না আপনি আসবেন মুবাহালার জন্য তো আপনি চলে আসেন আমার বাসা আমার বাসার বাড়িতে আসতে পারেন অথবা আপনাকে সবচেয়ে আমি ভালো সেফটি জায়গা মনে করি কবরস্থান ওই কবরস্থানে চলে আসেন আমাদের এখানে একটা বড় কবরস্থান আছে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই ওই কবরস্থানে ইনশাআল্লাহ জানা যাবে যদি আপনি বলেন কবে তো আপনাকে আমি সময় দিলাম আজ থেকে এক মাস পর অর্থাৎ 13 সেপ্টেম্বর 13 সেপ্টেম্বর দুপুর 12টা থেকে মানে জোহরের নামাজ পড়ার পরে 12টা 30 এর পর থেকে আসর নামাজের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি উপস্থিত হন 13 নভেম্বর 2019 13 নভেম্বর 2019 স্থান হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া পশ্চিম বাংলা মুর্শিদাবাদ জলঙ্গি থানা জলঙ্গি কবরস্থান সময় একদম পাক্কা জোহরের নামাজ পড়েই আমরা মুবালার জন্য কোনো বসে থাকব আসরের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাকে এসে উপস্থিত হতে হবে এটা আমার দাবি আমি স্থান দিলাম আর আপনি যদি আমার স্থান যদি মানতে না চান যেহেতু মুবাহালা আপনিও বলেছেন গ্রহণ করলাম আর আপনি নাকি 2000 সালে মুবাহালার অফার করেছিলেন কে গ্রহণ করেনি ধরেন আপনি পুরাতন শখটাকে এখন মেটাচ্ছি পুরাতন যে শখ 2000 সালে আপনি মুনাজারা মুবাহালার অফার করেছিলেন কেউ ধরেনি তো আপনার পুরাতন মুবাহালা শখ আলহামদুলিল্লাহ এই 20 বছর পর আমি ধরেন কবুল করলাম আমি গ্রহণ করলাম তো আপনাকে ডাকছি আসেন আমাদের কবরস্থানে আসেন আরেকবার আমি পরিষ্কার ভাই বলে দিই 13 নভেম্বর 2019 এটা হচ্ছে আমাদের তারিখ স্থান আমাদের ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলা একটা রাজ্য জেলা মুর্শিদাবাদ থানা জলঙ্গি আমার গ্রামটাও জলঙ্গি কবরস্থান জলঙ্গির কবরস্থান সময় জোহরের নামাজ পড়ার পরে আসরের নামাজের আগের মুহূর্তে আপনি উপস্থিত হন আপনার সঙ্গে মুবাহালায় হবে একদম কবরস্থানে আমি চাই যে আল্লাহ সুবহান তাআলা সেই দিন আমাদের কথা বলার আগে বলতে বলতে দাবি উপস্থাপন করে লানত এর দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে মিথ্যাবাদী তার মৃত্যুটা ওখানে দিয়ে দেয় যেন ওখানে কবরে দাফন আমরা করে আসতে পারি আর আমরা ইনশাআল্লাহ দাফন করতে পারবো এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে তার জন্য কবরস্থান হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় এটাই মনে করছি তো যাই হোক হোসেন মোহাম্মদ সেলিমকে একটা অফার দিতে পারি যে ভাই আপনিও একটাই করতে পারেন যে আপনি একটা অফার দেন কোথায় যাব আপনার বাসার বাড়িতে আপনার অফিসে বা কোথায় যাব আপনি একটা স্থান মানে তারিখ দেন তবে আমি তারিখের জন্য একটু আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি যে তারিখটা দিবেন যদি সম্ভব হয় 
তো নভেম্বর মাসের এক তারিখ থেকে আপনি এটা দিতে পারেন নভেম্বর মাসের এক তারিখে পরে বা নভেম্বর মাসের দশ তারিখে পরে দিতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনার কাছে আমি পৌঁছে যাব নভেম্বর মাসের দশ তারিখ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ডিসেম্বরের দশ পর্যন্ত যেহেতু আমাকে ইন্ডিয়া থেকে যেতে হবে তার জন্য আপনাকে বললাম নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের দশ তারিখ পর্যন্ত যে কোনো তারিখ আপনি আমাকে দেন স্থান দেন সময় দেন ইনশাল্লাহ আমি উপস্থিত হব হানড্রেড পার্সেন্ট আমি ইনশাল্লাহ উপস্থিত হব মুসলিম উম্মার জন্য আমি উপস্থিত হব যে তারা যে একটা বাতিল আপনারা যে একজন বাতিল এটা প্রমাণ করার জন্য ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে গিয়ে আমি এই মুবাহালার জন্য যে আয়োজন করবেন সেখানে হানড্রেড পার্সেন্ট আমি উপস্থিত হব কোনো সন্দেহ নেই আর যদি আপনি স্থান দিতে না পারেন তো আমার স্থানটাকে গ্রহণ করেন কবরস্থান আমাদের বাড়ির পাশে আছে এখানে দুই কিলোমিটার দূর ইনশাল্লাহ কবরস্থানেই আমরা মুবাহালা করে যে ভুল মানে প্রমাণিত হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু দেয় আর ওখানে যেন আমরা দাফন করে চলে আসতে পারি এটা আমার দাবি থাকলো তো যাই হোক আপনি তো মুবাহালার জন্য আহ্বান করেছেন কিন্তু কোনো দাবি উপস্থাপন করেননি বা স্থান কালপাত্র সময় কিছু বলেননি এটা কেন করলেন আমি জানি না তো যাই হোক আপনাকে এতটাই বললাম যেহেতু আপনি আপনার ভিডিও তিন মিনিট ছাব্বিশ সেকেন্ড এবং চার মিনিট পঁচিশ সেকেন্ড আপনি বলেছিলেন বা আপনি দাবি করেছেন যে দু হাজার সালে আপনি মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন আমাদের মতো কোনো মুসলিম নাকি আপনার মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি তো ধরেন একদম কুড়ি বছর পর বা উনিশ বছর পর আমি আপনার এই মুবাহালার চ্যালেঞ্জটাকে গ্রহণ করলাম গ্রহণ করলাম আর যেহেতু মুবাহালার চ্যালেঞ্জ করেছি আপনি আমি চ্যালেঞ্জ করেছেন আপনি আমি গ্রহণ করেছি তো আসেন আমাদের ইন্ডিয়াতে আসেন আমরা মুবাহালা করি একদম স্থান কবর একদম কবর এখানে সকলেই খুশি হবে ইনিশা আল্লাহ মানুষ আগে থেকে এসে উপস্থিত হয়ে যাবে জানা যা পড়ার জন্য কেননা সাথে সাথে মৃত্যুর দোয়া আমরা করব এখন একটা পয়েন্ট দিয়ে আমি আলোচনা বোঝানোর চেষ্টা করব কেননা আমার স্থান কালপত্র সময় হোসেন মোহাম্মদ সেলিমকে বলছি আপনারা তাড়াতাড়ি দেবেন খুব দ্রুত গতিতে দিয়ে দেন যে কোন তারিখে মুবাহলা করবেন কোন সময় করবেন কোথায় করবেন সম্পূর্ণগুলো আপনি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে আপনি জানান যে ভিডিও বার্তা দেন যেমন আমি দিয়েছি স্পষ্টভাবে স্থান কালপাত্র সময় সব কিছু বলেছি তো আপনি স্থান কালপাত্র সময় দিবেন রিকোয়েস্ট একটাই যে সময় মানে তারিখটা যে নভেম্বর মাসের দশ তারিখ থেকে ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখ এই এক মাসের মধ্যে যেন হয় এক মাসে একটা সময় ইনশাল আপনি বের করতে পারবেন একটা ঘন্টা এই এক মাসের মধ্যে একটা ঘন্টা বের করতে পারবেন যেহেতু আমি আমাকে যেতে হবে প্রস্তুতি নিতে হবে বাংলাদেশে ভিসাই মুহূর্তে পাওয়া যাবে না এখন সমস্যা চলছে তো যাই হোক তো এই জন্য আপনাকে বলবো নভেম্বর মাসে দশ তারিখ থেকে ডিসেম্বর মাসে দশ তারিখ পর্যন্ত মাত্র একটা ঘন্টা আপনি সময় বের করেন আপনি মুবাহালা করেন যদি আমাকেই বাংলাদেশে যেতে হয় অন্যথায় আপনি যদি আসতে চান যে কোনো সময় আপনি আসেন আপনার জন্য চব্বিশটা ঘন্টা আমি সবসময় খোলা রাখবো আসেন আমরা মুবাহালা করি সত্য আর মিথ্যা এখানে প্রমাণ হয়ে যাবে আপনি তো সবসময় বলেন আমরা নাকি ধর্ম ব্যবসায়ী ধর্ম ব্যবসায়ী ভাই আমি মাদ্রাসে চাকরি করি না মসজিদে ইমামতি করি না আমি ওই যে আজান মানে মদ জিন গিরিও করি না তাই ধর্ম ব্যবসায়ী তো আমাকে বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না তো যাই হোক আর একটা ধর্ম ব্যবসায়ী কে ধর্ম ব্যবসায়ী কে আপনাদেরকে একটু দেখাই এটা হচ্ছে বাইজিদ খান পন্নির লেখা বই বইয়ের নাম হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত সলাহ এই বইটা তার পৃষ্ঠা সংখ্যা আছে কত জানেন পৃষ্ঠার সংখ্যা আছে মাত্র সেভেন্টি ওয়ান একাত্তর পৃষ্ঠা একাত্তরটা মাত্র পৃষ্ঠা আছে আর বইয়ের কোয়ালিটি এতটাই বাজে মানে চিন্তা করতে পারবেন না নিউজ পেপার দিয়ে ছাপিয়েছে নিউজ পেপার দিয়ে একাত্তর পৃষ্ঠার বইয়ের দাম কত ফেলেছে জানেন একাত্তর পৃষ্ঠার বইয়ের দামে ষাট টাকা সিক্সটি ষাট টাকা চিন্তা করেন ধর্ম ব্যবসায় কে এ বইটা ছাপাতে খুব বেশি হলে আট থেকে নয় টাকা খরচ হবে আট থেকে নয় টাকা নয় টাকা আমাদের ইন্ডিয়ান আট থেকে নয় টাকা খরচ হবে বইটার দাম পেরেছে ষাট টাকা এটা বাংলাদেশে খুব বেশি হলে যা কোয়ালিটি বাংলাদেশ থেকে তো আমিও তো ভালো কোয়ালিটিতে বই ছাপিয়েছি খুব বেশি হলে এ বইটার দাম খুব বেশি যদি খরচ হয় চোদ্দো টাকা খরচ হবে কেননা এক পেপারে ফ্রন্ট পেজ করা এক কালারে তো খুব বেশি চোদ্দো টাকা বইটায় খরচ পড়বে দাম ফেরেছে ষাট টাকা সিক্সটি ষাট টাকা তো ভাই বলুন তো ধর্ম ব্যবসায়ী গিয়ে বই ছাপিয়ে তুমি ব্যবসা করছো আর আমাদেরকে বলছো জামরাই চোর হ্যাঁ এই দেখেন দেখেন এখানে কি দিয়েছে বইটা এ বইটার দাম দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা একদম নর্মাল কাগজে ছাপা একদম মানে প্রিন্ট ঠিক মতো বোঝা যায় না এক পৃষ্ঠা লেখা আর এক পৃষ্ঠা দিয়ে দেখা যায় তো বইটা পৃষ্ঠা সংখ্যা আছে মাত্র কত পৃষ্ঠা জানেন বইটা পৃষ্ঠা সংখ্যা আছে মাত্র সিক্সটি নাইন উনসত্তর পৃষ্ঠা বইটার দাম দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা দাম উনসত্তর খানা পৃষ্ঠা ভাই এর চাইতে জেরক্স যদি করি আমরা ফটোকপি বলেন বাংলাদেশের মানুষ ফটোকপি বলেন ফটোকপি করলে চাইতে কম খরচ পড়বে রে ভ
তাই করলে হবে নাকি ব্যবসা তো আপনি বেশ ভালোই করছেন সম্ভবত ইউটিউব চ্যানেলেও মনে হয় আপনাদের মনিটাইজ করা আছে এটা আমি নিশ্চিত না তবে হতে পারে এটা নিশ্চিত না এটা নিয়ে অভিযোগ থাকলে বা ভুল হলে পরবর্তী সময় ক্ষমা চেয়ে নিব ইনশাআল্লাহ তবে আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল সম্বন্ধে মনিটাইজ করা আছে মানে ভিডিও ভিউ হলে আপনারা ডলার ঢুকবে টাকা পাবেন এমন কিছু করা আছে সম্ভবত তো যাই হোক এটা আমার নিশ্চিত জানা নেই তাই আমি কি সম্ভবত বললাম যদি ভুল প্রমাণিত হয় ইনশাআল্লাহ রুজু করে নিব তো ইউটিউব থেকে এটাও তো একটা ধর্ম ব্যবসায়ী তো আপনারা যে অনেক জায়গায় ব্যবসা করেন এটা প্রমাণিত সবচেয়ে বড় ব্যবসা আপনাদের বই ব্যবসা মাত্র ষাট টাকা সত্তর টাকা এই পঞ্চাশ ষাট পৃষ্ঠা বইয়ের দাম পঞ্চাশ ষাট টাকা ফেলে দেওয়া মানুষের কাছ থেকে নেওয়া আমার কাছ থেকে টাকা লেগেছে তার জন্য বলছি ধর্ম ব্যবসায়ী আপনিও ধর্ম ব্যবসায়ী তো যাই হোক আমরা যে মুবাহালার মূল যে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছিলাম আপনারা অনেকে জানেন না তাই আজকে আমরা আবারও সেই চ্যালেঞ্জের মূল বিষয়টা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সেই বিষয়টা হচ্ছে যে বারবার বলেছি এবার আমি শুধু তাদের বই থেকে পড়াবো মানে পড়ে শোনাবো উনি যেন বলতে না পারেন যে তাদের লেখাকে আমরা টুইস্ট করেছি বা লেখার আমরা ক্রীড়া অংশ বিকৃত করেছি তা নয় তাদের বই এটা হচ্ছে হিজবুত তহিদের একটি প্রকাশনী থেকে স্পষ্ট বইটা বের হয়েছে বইটার নাম ইসলামের প্রকৃত সলা আমার মোবাহালার চ্যালেঞ্জ ছিল এই বিষয়ের পরে দেখে নেন এখানে মোহাম্মদ বাইজিদ খান পন্নি ইনি হচ্ছে এই হিজবুত তহিদের প্রতিষ্ঠাতা একজন বিড়িখোর স্পষ্ট আপনারা ভিডিওতে দেখেছেন তার জন্ম বৃত্তান্ত সকলেই জানেন যে তিনি কোনো ইসলামিক স্কলার না তিনি বনে নাকি বাঘ হরিণ সিংহ শিকার করতেন আর কি কি করতেন সব লেখা আছে যাই হোক উল্টো পেছনে তো এই বইটার উনপঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠা খুলবেন ফর্টি নাইন পেজ পেজ নাম্বার ফর্টি নাইন উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠাতে কী দাবি করছি আপনারা দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমি কি বিষয়ের পরে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ করেছি উনপঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠা আপনার খুলবেন সরি বইটা একটু ভুল হয়েছে ইসলামের প্রকৃত রূপ ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পেজ নম্বর ফর্টি নাইন ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা এতটাই নয় তারপরে আরও অনেক কথা বলেছে পেজ নম্বর আটচল্লিশে চলে আসেন বলছে যে বিশ্বনবীর অফাতের মানে মৃত্যু ষাট থেকে সত্তর বছর পর ইবলিশ এই উম্মতের আকিদায় বিকৃতি ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হলো যার ফলে এই জাতি আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ ও পাঁচ দফা কর্মসূচির দুটোই ত্যাগ করে ইসলামের যে নেটওয়ার্কটা বারবার ডিস্টার্ব হচ্ছে আমি আরবার বলি এই যে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠা নাম্বার আটচল্লিশে লিখছে কলম নাম্বার দুয়ে বলছে বিশ্বনবীর অফাতের ষাট থেকে সত্তর বছর পর ইবলিশ এই উম্মতের আকিদায় বিকৃতি ঢুকিয়ে দিয়ে সামর্থ্য হলো যার ফলে এই জাতি আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ এবং পাঁচ দফা ওই কর্মসূচির দুটোই ত্যাগ করে ইসলাম ও উম্মতে মোহাম্মাদি দুটো থেকে বহিষ্কৃত হলো চিন্তা করেন শেষ কথাটা যে তাদের যে মৌলিক পাঁচ দফা তাদের যে আছে পরবর্তী সময় আলোচনা করা যাবে এটা কবে আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুর ষাট থেকে সত্তর বছর পর ষাট থেকে সত্তর বছর পর কি হলো সমস্ত কিছু বিকৃত হয়ে গেছে মানে ইসলাম বিকৃত হয়েছে কখন তাদের দাবি যে আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যু ষাট থেকে সত্তর বছর পর আর এখানে শেষ লিখছে এটাই যে ইসলাম মানে এই দুটো ত্যাগ করে ইসলাম ও উম্মতে মোহাম্মদি দুটো থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেল মানে ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত ইসলাম যথাযথ ছিল তারপরে যতজন ইসলামে ছিল যতজন মুসলিম দাবি করছে আসলে কেউ মুসলিম না এরা উম্মতে মোহাম্মাদি থেকে খারিজ এটা জেনে রাখা দরকার এই জাহেল মূর্খটাকে যে আল্লাহ সাল্লের মৃত্যুর পরে একশো বছর পর পর্যন্ত সাহাবর অদি আল্লাহ তালা আনুমরা জীবিত হয়েছিল যদি ষাট বছর বা সত্তর বছরে যদি ইসলাম বিকৃত হয়ে যায় তো ইসলাম বিকৃত করেছে কে যদি প্রশ্ন আমরা এখানে তুলি এসব হিজবুত জাহেলগুলোকে যে আপনাদের দাবি ষাট থেকে সত্তর বছর মধ্যে প্রকৃত ইসলাম ছিল তারপরে বিকৃত হয়েছে তো এই ষাট সত্তর বছর এটা সময় পিরিয়ডটা কাদের সাহাবর অদি আল্লাহ তালা আনহুম এদের পিরিয়ড আর সাহাবারা সেই সময়তে একশো হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিল যেমন আবু তুফাইল রদি আল্লাহ তালা আনহু একশো হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আনাস বিন মালিক তিরানব্বই হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন সোয়েল বিন সাদ প্রায় একানব্বই হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এমন অনেক সাহাবি ছিল যারা একশো হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিল তো আপনার দাবি হচ্ছে এটা যে সত্তর বছর পরে ইসলাম ঠিক ছিল তারপরে ইসলামকে বিকৃত করেছে এখন ইসলাম যে বিকৃত হচ্ছে বা বিকৃত করেছে কারা করেছে তার মানে সেই সময় কারা ছিল যারা ছিল তার সাহাবি ছিল তো সাহাবির ইসলাম বিকৃত করেছে নাউজিবিল আমিন জালিক এ কথা কোনো মুসলিম বলতে পারে যদি ইসলাম বিকৃত হয় যদি বলে যে হ্যাঁ উম্মতে মোহাম্মদি আমাদের মতো মানুষ আমাদের মতো মৌলি মৌলানা পীর ফকি মশায়েক এরা ইসলাম বিকৃত করেছে ঠিক আছে কিন্তু তাদের দাবি ষাট বছর মতো ইসলাম ঠিক ছিল তার পরে ষাট বছরের পরেই ইসলাম বিকৃত হয়েছে এতটাই নয় তারা আটচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় বলছে তারা প্রকৃত মোহাম্মদি থেকে খারেজ হয়ে গেল তারা বেরিয়ে গেল মানে
আজ সহি বুখারীতে স্পষ্ট আল্লাহ রাসূল হাদিস বলেছেন হাদিস না 2652 আজ আল্লাহ রাসূল স্পষ্ট হয়ে বলেছেন যে সবচেয়ে তো উত্তম যুগ কার যুগ খায়রুন নাসি কারনি সুম্মাল্লাদিনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাদিনা ইয়ালুনাহুম সবচেয়ে তো উত্তম যুগ হচ্ছে আমার বিশ্বনবীর যুগ তারপরে সাহাবীদের যুগ তারপরে তাবা তাবাইনের যুগ তো আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে তিনটে যুগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যুগ সহি বুখারী 2652 নম্বর হাদিস তো তিনটে যুগের যদি আমরা হিসাব করতে যাই কমপক্ষে 300 বছর পর্যন্ত এই তিনটে যুগ যেটা আল্লাহর সুলের ঘোষণা মুখ দ্বারা স্বীকৃতি দেওয়া যেটা স্বর্ণময় যুগ এই তিনটে যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ আর এই জাহেল মূর্খ যারা আছে এরা বলছে নাকি ইসলাম এই 60 বছরের পর প্রকৃত উম্মতে মুহাম্মদই কেউ নেই মানে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দেরকে বলছে প্রকৃত উম্মতে মুহাম্মদই নয় দুই নম্বর বলছে এই 60 বছরের পরে ইসলামে বিকৃত হতে লেগেছে আর বিকৃত একটু না পুরোটাই বিকৃত হয়ে গেছে পুরোটাই কিছুই ছিল না কেন উম্মতে মুহাম্মদই থেকে তারা খারিজ মানে কিছুই মানে সম্পূর্ণ বিকৃত তাহলে এই বিকৃত করা করেছে তাহলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দ বিকৃত করেছে তিন নম্বর পয়েন্ট যদি সত্য ইসলাম যদি বিকৃত হয় হিজবুত তাওহিদের দাবি অনুসারে 60 বছর পর তো আল্লাহ সুবহানাহু এই ভবিষ্যৎবাণী ভুল বা মিথ্যা নাউযুবিল্লাহ মিন জালিক যে সুম্মাল্লাদিনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাদিনা ইয়ালুনাহুম যে আল্লাহ সুবহানাহু যুগ তার পরের যুগ তার পরের যুগ তিনটে শতাব্দী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তো আল্লাহর রাসূলকে পরোক্ষভাবে মিথ্যা ঘোষণা করা হচ্ছে শুধু এতটায় নয় আল্লাহর রাসূল নয় বরং আল্লাহর উপরে অভিযোগ চলে আসে কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন পবিত্র কোরআন সূরা নিসা সূরা নম্বর 4 আয়াত নম্বর 115 ওয়া মা ইশাকিকি রাসূল মিন বাদি মা তাবাল্লাল হুদা ইয়াত্তাবি গায়রি সাবিলিল মুমিনিন নুয়াল লিহু মা তাওয়াল্লাহু নুসলিহি জাহান্নাম ওয়া সাআত মাসিরা আল্লাহর রাসূল কে সরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বয়ং তিনি বলেন যারা হেদায়েত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে কোরআন হাদিস স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পথ সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে যারা অন্য পথ ধাবিত হচ্ছে মুমিনিন এবং মুমিনদের পথ মানে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে ধাবিত হচ্ছে আমি তাদেরকে সেই দিকে ধাবিত করব যে দিকে তারা চলতে চাই তারপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের পথ ছেড়ে দিয়ে যারা অন্য পথে ধাবিত হবে তাদেরকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব আর হিজবুত তাওহিদের মাননীয় ইমাম কি ইমাম জামান না কি একটা বলে তো সে যাই হোক তারা যা বলছে ইনার দাবি না যে সাহাবাদের সমাতে ইসলাম বিকৃত হয়েছে শুধু বিকৃত হয়নি সম্পূর্ণ ইসলাম চলে গেছে হারিয়ে গেছে ভ্যানিশ হয়ে গেছে আমি আরো দলিল দেই যে তারা এই কথা বলেছে যে ইসলাম আর ছিলই না ইসলাম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এই ভার্স থেকে এই কথা থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় যে এখানে আবার কথাটা দেখেন যে কর্মসূচি বন্ধনী থেকে সরি এখানে দেখেন তিন নাম্বার লাইন দ্বিতীয় কলামের পরিষ্কার 48 পৃষ্ঠাতে বলছে পাঁচ দফা কর্মসূচি দুটোই ত্যাগ করে ইসলাম ও উম্মতে মুহাম্মদী দুটো থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেল দুটো থেকে এরপরে আরো কথা আছে আমি আরো কয়েকটা লাইন পড়ব তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই বইয়ের 50 নম্বর পৃষ্ঠা পড়েন যে উম্মতে মুহাম্মদী কখন বিকৃত হয়েছে কখন ভ্যানিশ হয়ে গেছে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের জামানাতে মানে 60 হিজরির দিকে এবার তাদের দাবি দেখেন তাদের কি দাবি করছেন নোংরা দাবি দেখেন 50 নম্বর পৃষ্ঠাতে বলছে এই বইটার নাম হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠা নাম্বার 50 পরিষ্কার ভাষায় এখানে বলছে দীর্ঘ 1300 বছর এই উম্মাহকে এই পবিত্র কর্মসূচি থেকে মাহরুম মাহরুম মানে দেখেন ওই যে দীর্ঘ এই 1300 বছরে উম্মাহকে এই পবিত্র কর্মসূচি থেকে মাহরুম বঞ্চিত রাখার পর রহমানুর রহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার অসীম করুণাই তার মাতা দেওয়া কর্মসূচি পরিচয় ইলহামের মাধ্যমে আমার হৃদয় নাজিল করেছেন দেখেছেন বাইজিদ গান পন্নি কি পাগলামি একটা দাবি করেছে তিনি কি বলছেন দেখেন তিনি বলছেন দীর্ঘ 1300 বছর ওই যে 60 বছর পরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 60 বছর পরে ইসলাম বিকৃত হয়েছে ইসলামে প্রকৃত মুহাম্মদই নেই প্রকৃত ইসলাম নেই সব উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে তো এই 1300 বছর পর কে পেয়েছে বাইজিদ গান পন্নি কে আল্লাহ নাকি ইলহাম করেছে আর তিনি নাকি পেয়ে গেছেন দেখেন 1300 বছর তিনি যে মাহরুম ছিলেন 1300 বছর প্রকৃত ইসলাম মাহরুম ছিলেন হট করে গজিয়ে উঠেছে বাংলাদেশ টাঙ্গাইলে এই হিজবুত তাওহিদের প্রতিষ্ঠাতা বাইজিদ খান পন্নি ভাইটা বিশ্বাস করবেন যে 60 বছর পর ইসলাম ভ্যানিশ হয়ে গেলেন মাহরুম হয়ে গেলেন 1300 বছর কোনো ইসলাম নেই হট করে গজিয়ে উঠেছে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল শহরে যাদের ওখানে সীমাবদ্ধতা আর কোনো জায়গা নাই ভাই ইসলাম কি শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য এসেছে ভাই এই বাইজিদ খান পন্নি কে কে চিনে বলেন তো ভাই যারা আমেরিকায় আছে কুয়েত কাতার বাহরাইন পৃথিবীতে 200 এর উপরে রাষ্ট্র আছে দেশ আছে 56 কোন মুসলিম কান্ট্রি আছে কারা চেনে এই
তারা তো আপনাদেরকে চেনেই না তারা কি তাহলে জাহান্নামে চলে যাবে তো এরকম কি আল্লাহ জালেম হতে পারে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক যে সঠিক দাওয়াত না পেয়ে তারা জালেম হয়ে যাবে কিভাবে হতে পারে কে চিনে ইসলাম এটা ঘরের কোনার জিনিস না রে ভাই আপনার ঘরের বাথরুমের ভেতরকার জিনিস না এটা গোটা বিশ্বব্যাপী হক প্রচার হবে হক আছে তো দেখেন কি বলছেন দাবি করছে এটা যে হঠাৎ ইসলাম চলে গেল ষাট বছর ষাট হিজড়িতে তারপরে এই তেরোশো বছর ইসলাম কারো কাছে নাই পেয়েছে এই বিড়ি খোর একটা ভিডিওতে দেখেছিলাম কতটা সত্য উনাই ভালো জানেন তবে বিড়ি খাই এটা সত্য কথা তো ওই বিড়ি খোরের কাছে নাকি আল্লাহ এলহাম করেছেন আর এলহামটা কি যে তাকে নাকি আল্লাহ সুমান রহমানের রাহিম তিনি নাকি প্রকৃত ইসলাম তাকেই দিয়েছেন আর লোক পায়নি রে ভাই আর কথা দেখেন পৃষ্ঠ নাম্বার চৌষট্টি তাবার কি লিখছে দেখেন পৃষ্ঠ নাম্বার চৌষট্টি বাইদিক ধান পন্নী কি লিখেছে দেখেন তিনি লিখছেন দেখেন এই কর্মসূচি সুদীর্ঘ তেরোশো বছর পর আমি যে হিজবুত তহিদের হাতে তুলে দিতে পারলাম এই জন্য আল্লাহর শুক্রিয়া জানাবার শক্তি আমার নেই তিনি আবার দাবি করছেন যে দীর্ঘ তেরোশো বছর যে পৃথিবীতে ইসলাম ছিল না এই কর্মসূচি ছিল না যে কর্মসূচি নিয়ে ইসলাম মানে আল্লাহ রসুলকে পাঠানো হয়েছে মানে প্রকৃতপক্ষে ইসলামী তো ছিল না সবই বিকৃত প্রকৃতপক্ষে উন্মতে মোহাম্মদই ছিল না প্রথম তেরোশো বছর পর উম্মতে মোহাম্মদিকে হিজবুত হিজবুত তহিদের প্রতিষ্ঠাতা বাইজিদ গান পন্নি আর তিনি বলছেন এই কর্মসূচি সুদীর্ঘ তেরোশো বছর পর আমি যে হিজবুত তহিদের হাতে তুলে দিতে পারলাম এই জন্য আল্লাহ শুক্রিয়া যার আমার শক্তি আমার নেই আমার তো এই পয়েন্টগুলোতে আপত্তি আপনাদের দাবি এই মৌলিক দাব দাবি আপনাদের হিজবুত তহিদের মূল ভিত্তি হচ্ছে এটাই আপনাদের সংগঠনের যে ষাট থেকে সত্তর বছর পর ইসলাম ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিল ইসলাম মানুষ প্রকৃত ইসলাম থেকে মাহরুম ছিল প্রকৃত ইসলাম বা হকপন্থী জামাত হকপন্থী দল হকপন্থী কোনো জামাত ইসলাম এ মানে এই পৃথিবীর জমিনে ছিল না হট করে এই বাইজিদ খান পন্নি ইনি নাকি প্রথম পেয়েছেন ইনি প্রথম পেয়েছেন আমার এটাতে আপত্তি এটা নিয়ে বা মুবাহলা হবে এটা নিয়ে যে আপনার দাবি যে না ওই ষাট হিজড়িতেই ইসলামের থেকে হকপন্থী জামাত এটা ছিন্ন হয়ে গেছে আর নাই হট করে গজিয়েছে কে আপনারা প্রথম পেয়েছেন তেরোশো বছর মাহারুম ছিলেন এগুলো নিয়ে আমার প্রবল আপত্তি আছে আর এগুলো হচ্ছে মুবাহালার মূল বিষয় বা ট্রপিক তো এটাই হচ্ছে মূল বিষয় তো আমি পরিষ্কারভাবে বলেছি যে না ভাই যে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এই দাবিতে যদি হিজবুত তৌহিদ তার ইমামুজ্জামান উত মারাই গেছে ওর কবরে কি হচ্ছে সকলে জানে আর যে দাবি করেছে তার বইপত্র দেখছি এমন দাবি করলে স্বাভাবিক যে তার কি হবে আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন তো যাই হোক মানুষ মারা গেছে তার ব্যাপারে খারাপ আর কিছু না বলি আর দুই নম্বর এই যে হোসেন মোহাম্মদ সেলিম তিনিও এই মতবাদ প্রচার করছে তার জন্য তিনি জীবিত আছে তার জন্য মোবাইলের চ্যালেঞ্জ যে আপনি যদি আপনার দাবিতে মিথ্যাবাদী প্রমাণ হন তাহলে আমাদের কবর স্থানে আপনি মারা যাবেন যে মোবাইল করতে চাই তাৎক্ষণিক মরবেন আর যদি এমনটা না হয় যদি আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে যাই তাহলে আমি মৃত্যুবরণ করব মৃত্যুর লড়াই মৃত্যুর চ্যালেঞ্জ এখানে ছল চতুরি কলা কৌশল করার কোনো জায়গা নেই যে কি হবে কি হবে না আর আপনার যা ব্যাখ্যা লানত যদি হয় তাহলে কি হবে মার খাবে এটা হবে সেটা হবে ভাই এটা একটা আম এটা আম এটা আল্লাহ কি দেবে সেটা আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু বান্দা খাস দোয়া করে চেয়ে নেবে যে আল্লাহকে এইভাবে মৃত্যু দাও ওর আগে মৃত্যু দাও শর্ত সাপেক্ষ হবে মুবাহাল্লা অত মানে ছল চতুরি করার কোনো জায়গা নেই তো যাই হোক আপনাদেরকে দুটো পয়েন্ট দেখালাম যে এটা হচ্ছে তাদের সঙ্গে আমার মূল ইখতেলাফ আর এটা দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন কেন আমি এখন কোরআন এবং হাদিস থেকে আমি দলিল পেশ করছি যারা এইসব হিজবুত তহিদের খপ করে পড়েছেন সেই সব মানে নিরীহ মুসলিম ভাইদেরকে সংশোধনের জন্য পবিত্র কোরআন এবং হাদিস থেকে কিছু দলিল পেশ করছি তার দাবি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাদের হিজবুত তহিদের মূল ভিত্তি হচ্ছে এটা সহত্তর হিজরি পরে ইসলাম বিলুপ্ত হয়েছে পেয়েছে উনি এবং জাহেলি দাবির পক্ষে না কোরআনে কোনো আয়াত পেশ করেছে না কোনো হাদিস পেশ করেছে বরং আমরা কোনো কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা পেশ করছি যেসব হিজবুত তহিদের খপ পড়ে যেসব আমাদের দিনই ভাইরা পড়েছেন তাদের শুধুমাত্র মানে এই খপ্পর থেকে বের হওয়ার জন্য এবং বোঝার জন্য আল্লাহ সুমতুল্লাহ হেদায়তের মালিক আল্লাহ যদি হেদায়ত করে হেদায়ত হয়ে যাবেন তো যাই হোক এখানে প্রথম কথা যে তাদের দাবি মিথ্যা তার কারণ দেখেন প্রথম আমার যুক্তি বা আমার প্রমাণ হচ্ছে এটা যে আল্লাহ রসুলের সাহাবিরা সহত্তর হিজরি নয় বরং একশো হিজরি পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবিত ছিল একশো হিজরি পর্যন্ত আল্লাহ রসুল মাহমুদ সাল্লাম তিনি বলেছেন সে বুখারি দু হাজার নম্বর হাদিস যে সুম্মাল্লা দিনা এলুনাহুম সুম্মাল্লা দিনা এলুনাহুম যে আমার যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ তারপরে সাহাবিদের যুগ তারপরে তাবের যুগ এই তিনটে যুগকে যদি একত্রিত করা হয় প্রায় তিনশো হিজরি চলে যায় তিনশো না হলে দুশো হিজরি ধরে নেন দুশো হিজরি মানে হয়ে যায় তো আল্লাহ রসুল নিজে ঘোষণা করেছেন এই যুগ তিনটে যে শ্রেষ্ঠ যুগ তো ইসলাম এখানে বিকৃ
যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সাহাবীদের প্রসঙ্গে নিজে বলেছেন সূরা নিসার 115 নম্বর আয়াত যে মুমিনিন ওই মুমিনদের পথ অনুসরণ করে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলার পথ অনুসরণ করো যারা সাহাবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব এখন সাহাবীরাই যদি ইসলামকে বিকৃত করে ফেলে 60 হিজরি পরে বা সাহাবীদের সমাতেই যদি ইসলাম বিকৃত হয়ে যায় সাহাবীদের সমাতেই তো বলে তো ভাই পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার 115 নম্বর আয়াত এটা বিরুদ্ধ আচরণ হচ্ছে কি হচ্ছে না অবশ্যই হচ্ছে দলিল নাম্বার 2 সূরা বাকারা সূরা নাম্বার 2 আয়াত নাম্বার 37 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট ভাবে তিনি বলেন ফা ইনা আমানু বিমিসলিমা আমানতুম বিহি ফাকাদ ইহতাদাউ যদি তোমরা তাদের মত ঈমান আনো তবেই তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে কাদের মত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের মত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে ঈমান আনো তবেই তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে তো এখন আবার কথা যে 70 হিজরিতে যদি ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যায় প্রগত উম্মতে মুহাম্মদ না থাকে তো 100 বছর পর্যন্ত তো সাহাবীরাই ছিল তো আল্লাহর কোরআনের আয়াতটা মিথ্যা প্রমাণিত হবে কি হবে না আল্লাহ যে সাহাবীদের মত ঈমান আনো সাহাবীরা যে পথে চলে সেই পথে চলো তার উল্টো দিকে গেলেই সেটা বিভ্রান্তিকর হেদায়েত থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে তো আর হিজবুত তাওহীদের মূল ভিত্তি যে 70 বছর পর না কি প্রগত মুহাম্মদ কেউ নেই প্রগত ইসলাম কেউ নেই এটা চরান্ত অজ্ঞতা নয় এটা শয়তানের মানে প্রকাশ্য একজন শয়তান ভাষণ দিচ্ছে দাজ্জাল যে তারা বলছে প্রকৃত দাজ্জাল যে একটা অনুসারী এটা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত নচেত কোরআন মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে কারণ কোরআন বলছে ফাইনা আমানু বি মিসলিম আমানতুম বি ফাকাদ হিতা দাও যদি তোমরা তাদের মত ঈমান আনো তবে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে তো সাহাবীরা যে ইসলাম বিকৃত করে ফেলে তো ভাই বলেন তো কিভাবে এটা সঠিক হতে পারে কোনো গতি নেই সূরা তওবা সূরা 9 আয়াত নাম্বার 100 তথা 100 আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পরিষ্কার বলেছে বলছেন যে সাবেলুনা আওয়ালুন ওয়া মুহাজিরিন আনসার যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যে সাবলুন আর আওয়াল মানে মুহাজির আর আনসার এই দুই সাহাবী মুহাজির এবং আনসার এই দুইজন সাহাবীদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তওবা আয়াত নাম্বার 100 তে হুবহু অনুসরণ করতে বলেছে আর ইতিহাস এই কথা বলছে যে এই মুহাজির আর আনসার সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুমরা তারা 70 হিজরির পরেও তারা পৃথিবীতে জীবিত ছিল তারা তার পরও পৃথিবীতে জীবিত ছিল আর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সার্বিকভাবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের পরে যে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন সূরা তওবার 100 নম্বর আয়াত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ওয়া রাদিয়ান যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সাবিত পরে খুশি রাজি আর সাহাবীর উপরেও আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা খুশি আর সাহাবীরা আল্লাহর প্রতি খুশি তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সাহাবীদের এত ফজিলত তিনি বর্ণনা করেছেন যাদের প্রতি আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে আর সাহাবীদের যুগটা প্রায় 100 100 হিজরি পর্যন্ত ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য কথা আনাস বিন মালিক তিনি 93 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছে আবু তুফাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু 100 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছে তো স্পষ্ট তো যদি এখন হিজবুত তাওহিদে দাবিকে যদি ধরে নেই যে 70 হিজরি পরে প্রকৃত ইসলাম বলে কিছু ছিল না পাশাপাশি উম্মতে মুহাম্মদ বলে কেউ ছিল না তাহলে কোরআনের এই আয়াত আল্লাহ যে বললেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম যে আল্লাহ তাদের উপরে খুশি রাজি হয়েছে তো কিসের উপরে আল্লাহ খুশি হলো তারাই যে ইসলাম বিকৃত করে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক এটা হতেই পারে না তো এমন ভাবে অসংখ্য দলিল ভিত্তিতে বলা যায় এটা তাদের সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা মন গড়া ভিত্তিহীন একটা দাবি বরং যদি হিজবুত তাওহিদের ইমাম এরা যদি বলতো যে আমাদের সমাজে ওই যে যার কবর মাজার পূজা করছে যারা পিতরিকে আমাদের বিভ্রান্তি কা জিকির আজকার করছে এরা বিভ্রান্ত ইসলাম পালন করছে এদের এটা প্রকৃত ইসলাম নয় তাহলে ঠিক ছিল সমস্যা নেই কোন একটা জাতি বা কোন একটা গোষ্ঠীকে ধরে কোন একটা সংগঠনকে ধরে কোন একটা জামাতকে ধরে যদি বলতো এদের মধ্যে প্রকৃত ইসলাম নেই এদের কাছে বিকৃত ইসলাম আছে তাহলে কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু তিনি বলছেন তাদের দাবি হচ্ছে এটা যে 60 হিজরি 70 হিজরি পরে প্রকৃত উম্মতে মুহাম্মদ আর কেউ নেই প্রকৃত ইসলাম নেই প্রথম পেয়েছে কে এই হিজবুত তাওহিদের নেতা এই বাইজিদ খান পন্নী তো এটা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন দাবি আর তাদের দাবি যদি সত্যবাদী হয়ে যায় সত্য হয়ে যায় তাহলে কোরআনের আয়াত বিশ্বনবীর হাদিস স্পষ্ট মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে 100% যে আল্লাহর কালাম আল্লাহর কোরআন কখনো মিথ্যা হতে পারে না বিশ্বনবীর হাদিস যেটা সহি সূত্রে প্রমাণিত আছে এটা কখনো মিথ্যা হতে পারে না পশ্চিম দিকে সূর্য উঠবে এটাও বিশ্বাস যেমন করি ঠিক হিজবুত তাওহিদের এই দাবি যে 70 হিজরি পরে 60 হিজরি পরে ইসলামের মধ্যে সঠিক কোন জামাত সঠিক কোন দল যে ছিলই না গোটাটাই বিকৃত 1300 বছর ধরে ইসলাম যে মাহরুম ছিল প্রকৃত ইসলাম বলে কিছু ছিল না সবকিছু হারিয়ে গেছে হিজবুত তাওহিদ প্রথম পেয়েছে এটা তদ্রূপ আমি মিথ্যা ভিত্তিহীন দাবি বিশ্বাস করি এটা 100% তো এটাই ছিল আমার মুবাহালার মূল বিষয় এটা হচ্ছে দাবি এখন হিজবুত তাওহিদের যে ইমাম আছে তাকে বলবো আপনি স্থান কালপাত্র
আর স্থান যেখানে বসব সেই জায়গাটা হচ্ছে কবর স্থান একদম কবর স্থানে ওখানেই মুবাহালা হবে ওখানে নিজের মৃত্যু কামনা করবে আর যদি মৃত্যু হয়ে যায় ইনশাল্লাহ ওখানে দাফন করে দিয়ে চলে আসবো কোনো সমস্যা নেই কবরের মধ্যে থাকবেন নচ যদি শ্মশানে আপনি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবো কোনো সমস্যা নেই তো ওখানে আমরা কবর স্থান স্থান ঠিক করলাম যদি আপনি আসতে চান আসতে পারেন কোনো আপত্তি নেই আর যদি আপনি নাচতে চান আমাকে যদি ডাকেন তো ইনশাল্লাহ আমি জানিয়ে দিয়েছি যে আপনি অবশ্যই তাহলে আমাকে বলেন যে স্থান এবং সময় সমস্ত কিছু দিয়ে একটা ভিডিও বার্তা করেন যে তোমার চ্যালেঞ্জ বা আমি স্থান দিলাম এটা আপনি সঙ্গে সঙ্গে দাবি করতে পারেন তো যাই হোক আর একটা কথা বলে রাখি যে হিজবুত তহিদের দাবি যে মিথ্যা ভিত্তিহীন একটা হাদিসই যথেষ্ট হাদিসটা একটা হাদিসই যথেষ্ট সেটা হচ্ছে সুনান তিরমিজি হাদিস নাম দু হাজার ছয়শো বিরানব্বই নম্বর হাদিস সন ইবনু মাজা হাদিস নাম ছয় সে মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো উনষাট এবং সে বুখারি হাদিস নাম সাত হাজার তিনশো এগারো তাওয়াতুর পর যে হাদিসটা এসেছে আলসুল বলছেন ইজা ফাসাদু আহল ইসলাম ফালা খয় রেফিকুম লা তা জালু তয় ফাতু মিনুমাতি মান সুরিন লাইয়ার দোহুমান খদালাহুম হাত্তা তাকুমুসা আত আল্লাহ রসুল বলছেন লা তা জালু লাতা জালু তয় ফাতুন লাতা জালু ধারাবাহিক ভাবে থাকবে তয় ফাতুন একটা দল আলাল হক হকের পুরে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ সুল বলছেন যে একটা দল হকের পুরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে লাতা জালু আর এই দলটা ধারাবাহিক ভাবে থাকবে এই হকপন্থী জামাত ইসলাম থেকে বিশ্বনবীর মৃত্যুর পর থেকে কখনো মাহরুম থাকবে না কোনো ফারেক থাকবে না সেই বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজি মাজা পৃথিবীর সমস্ত হাদিসের গ্রন্থে হাদিসটা এসেছে হাদিস কখনো মিথ্যা হতে পারে না দেখেন হাদিস সরাসরি তাদের দাবির বিরুদ্ধে কেন আলসুল বলছেন যে হকপন্থী জামাত এটা কখনোই মাহরুম থাকবে না লাতা জালু এটা ধারাবাহিকভাবে থাকবে আল্লাহ রসুলের যুগে থাকবে সাহাবিদের যুগে থাকবে তাবেনের যুগে থাকবে তাবে তাবেনের যুগে থাকবে তারপরের যুগে তারপরের যুগে তারপরের যুগে সব সময় হকপন্থী জামাত দল জান্নাতি দল প্রকৃত ইসলাম একদম মহকপন্থী উম্মতে মোহাম্মদি এটা সর্বদা থাকবে হিজবুত তহিদের দাবি যে না ষাট হিজরির পরে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদি আর কেউ নেই প্রকৃত ইসলামও কেউ নেই প্রকৃত মোহাম্মদি উন্মতি কারা হ্যাঁ এই হিজবুত তহিদের এই দাড়ি চাচা কিছু মুফতিগুলো আছে এই দাড়ি চাচা বিড়িখোর ইমাম আছে এরা নাকি মানে হকপন্থী দল তো আমার এক চিনো ভয় নাই এক চিনো নো ডাউট অ্যাট অল কোনো ডাউট নাই কোনো ডাউট নাই যে তারা এই দাবিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যা তার জন্য মুভালা করা কোনো আমার সমস্যা নেই তাই আমি বলছি যে মুভালা যিনি আসেন আল্লাহ রসুলের এই ভবিষ্যৎবাণী লাতা জালু তয় ফাতুন মিনুম মাতিমান সুরিন যে আমার এই উম্মতের মধ্যে হকপন্থী দল সর্বদাই থাকবে কখনো মাহরুম হবে না এই দল থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না একটা জামাত সব সময় থাকবে কেউ এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না একটা দল থাকতেই হবে এটা আল্লাহ রসুলের ভবিষ্যৎবাণী কতক্ষণ পর্যন্ত লাতা জালু তয় ফাতুন মিনুম মাতিমান সুরিন আর আল্লাহ এই দলকে সহজ সহযোগিতা করবে কতক্ষণ পর্যন্ত হাতটা তাকমু সাহাত যতক্ষণ কিয়ামত না ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত হকপন্থী জামাত একটা দল থাকবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে এটা আল্লাহ ছিল ভবিষ্যৎবাণী বুখারি মুসলিম আহত তিরমিজিম মাজানা সাই সমস্ত হাদিসের গ্রন্থে আছে কোশ্চিনকালেও হাদিসটা মিথ্যা হতে পারে না আল্লাহ সাল্লের ভবিষ্যৎবাণী আল্লাহ সাল্লের কথা মিথ্যা হতে পারে না আল্লাহ রসুলের কথার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তার জন্য বুবাহালা যে না এই দাবিতে অন্তত তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন হিজবুত্তদের মূল ভিত্তি এটা ভিত্তিহীন তাদের মূল ভিত্তি যে দাবি এটাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একদম ভেঙে গুড়ে চৌচির হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ যদি তারা মুবাহালাতে আসে আর আমরা স্থান দেওয়ার জন্য বলছি আপনি তারিখ দেন সময় দেন এবং স্থান দেন যে কোথায় আপনি এই মুবাহালা করবেন স্পষ্ট উদত্ত আহ্বান কোনো কারচুপি নেই ছোট্ট একটা ভিডিও বানান আপনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন আমি বারবার বলছি এখানে কারচুপি যে লানো হলে আপনি বুঝবেন কিভাবে বোঝার দরকার নাই একদম মৃত্যু কামনা করবেন বলবেন আমি হোসেন মোহাম্মদ সেলিম বলছি যে আপনার এই বই লেখা আছে সত্তর বছর পর প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদি আর কেউ ছিল না তেরোশো বছর পর হট করে বাইজিদ খান পণ্য বিড়িখোর এর কাছে নাকি প্রথম ইসলাম পেয়েছে প্রকৃত ইসলাম এসেছে আর আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছে মানে তেরোশো বছর ইসলাম প্রকৃত ইসলাম প্রকৃত উম্মতি মোহাম্মদি থেকে গা ফেল ছিল এই দাবি করা পরে বলবেন যে আমি হোসেন মোহাম্মদ সেলিম বললাম এই দাবি আমি করছি আমার দাবিতে যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আল্লাহ সুমতাল্লাহ আমার মৃত্যু দাও এক্ষুনি মৃত্যু দাও অথবা আপনি লেট করতে পারেন একটু লেট করতে পারেন যে আল্লাহ সুমতাল্লাহ আমার মৃত্যু দাও তবে আমার জীবন দশাতে আমি আপনার মৃত্যু দেখতে পাবো আমিও দাবি করব আপনার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন যদি আপনি আপনার দাবিতে সত্যবাদী হন তাহলে আল্লাহ সুমানতলা আমাকে তুমি মৃত্যু দাও তুমি মৃত্যু দাও মৃত্যু দাও এই দাবি করব লেন এতটাই দাবি কোনো সাইন দেখার দরকার নেই কে কাকে গণপিটন
যে মার খাচ্ছে মার খাবে যেখানে যাবে গণপিটনি হবে গণপিটনি করছে বা নির্যাতিত হচ্ছে এটা নাকি লানত মূর্খ জাহেল একটা একটা রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা নেই উনি মনে করছে লানত কোনটা যে মুসলিম জাতিকে এখন নির্যাতন করছে উনি বলছেন যে তোমাদেরকে নির্যাতন করছে তার বক্তৃতাতে বলেছে যে তুমি আমাকে মুবাহাল চ্যালেঞ্জ দিয়েছ তো তোমাদের ভারতবর্ষে গরু কেটে খেতে পারো না এটাই নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত এটা জাহেল আজকে গরু গোস্তে ভাত খেয়েছি ভিডিওতে দেখেন বলছি গরু গোস্তে ভাত খেয়েছি কোথায় গরু কাটা কিছু কিছু জায়গা আছে সমস্ত জায়গাতে নয় কিছু কিছু জায়গাতে আছে তো এটা লানত কিসের এটা আল্লাহর পরীক্ষা যদি বলি পরীক্ষা কি করবেন তো এটা লানত নয় আর যদি এটাই যদি লানত হয় যে ধরেও নি যে মুসলিমদের উপরে আল্লাহ লানত এসেছে তো ভাই আপনি তো কোরআনের আয়াত পড়েছেন মুশরেকদের উপরে আল্লাহ লানত হয় জালেমদের উপরে আল্লাহ লানত হয় মুনাফিকদের উপরে লানত হয় তো হিন্দু মুশরেক এদের উপরে আল্লাহ লালত দিল না আমাদের উপরে লানত দিল এটা হতে পারে লানত হলে তো হিন্দুরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ভাই কেন হিন্দু যারা মুশরেক আছে যারা ইয়াহুদি আছে নাসারা আছে বাতিল আছে মুনাফিক আছে কাফের আছে তো আল্লাহ লানত তাদের উপরে যেটা আপনি আপনি যে পড়েছেন আমাকে বলার দরকার নেই যে আল্লাহ লানত কাদের উপরে মুনাফিকের উপরে কাফেরের উপরে জালেমের উপরে আর যারা জিহাদে ময়দান থেকে পালিয়ে যায় তাদের উপরে লানত তো হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ যৌন এদের উপরে আল্লাহ লানত হয়ে এরা তো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা মানে উল্টো ওরাই তো মুসলিম দেখে মারছে তো লানত আমাদের উপরে কেন কারণ দাবিতে কাফের দেবরে লানত হবে তো কাফের এত শক্তিশালী তো আপনার দাবিতে আপনি মিথ্যাবাদী প্রমাণ হলেন এটা সম্পূর্ণ একটা অজ্ঞতা কি যে আপনি বলেছেন কি প্রমাণ করতে চেয়েছেন নিজে বোঝেন না হঠাৎ এসে কি যে আপনি উল্টা পাল্টা বলে দিয়েছেন মানে মুবাহালার কথা শুনে হয়তো আপনার মাথার কিছুটা সমস্যা হতেও পারে তার জন্য আপনি উল্টা পাল্টা বলতে শুরু করেছেন যদি মারপিট এটা যদি লানত হয় তাহলে আমাদের মতো মুসলিম যারা আছে এতে পরে না হওয়ার চাইতে ওই ইউরি খ্রিস্টার হতে পারে নির্যাতন যদি হয় আপনি আর একটা দলিল দিয়েছেন যে গোলাম ইসলাম আহমেদ কাদিয়ানির উপরে যে লানতি হয় তাহলে পৃথিবীতে এত ফলভ হয়ে প্রসার হচ্ছে কেন আপনি নিজে তো দাবি করেছেন যে ইহুদি খ্রিস্টানের উপরে লানত আল্লাহ সুমতাল্লাহ দিয়েছেন তো আল্লাহ সুমতাল্লাহ যদি ইহুদি খ্রিস্টানের উপরে লানত দিয়েই থাকেন আপনার দাবি দিয়েছেন কোরআন হাতে সে তো আছে স্পষ্ট তো খ্রিস্টানরা পৃথিবীতে এখন দুইশো বিশ কোটি হলো কিভাবে তারা তো গোটা বিশ্ব জগতে তার ছড়িয়ে যাচ্ছে তো কেমন একটা মূর্খ আমি কথা বলেছেন আপনার না আগা আছে না গোড়া আছে না কি আছে কি যে আপনি বলছেন নিজে বোঝেন জানেন না কি প্রমাণ করতে চাইছেন নিজে জানেন না তো লানতের মূল কথায় যদি এটা হয় লানতের ফলাফল যদি এটাই হয় যে তারা পৃথিবীতে আর বংশ বিস্তার করতে পারবে না লানতের ফলাফল যদি এটাই হয় যে পৃথিবীতে তারা বংশ বিস্তার করতে পারবে না পৃথিবীতে তারা আর মানে চলতে পারবে না তারা নিমেষে ধ্বংস হয়ে যাবে এটাই যদি লালতের ফলাফল হয় তো কোরআন হাদিসে একাধিকবার আল্লাহ সাল্লাহ ইহুদিপুরে লালত করেছেন একাধিকবার তো তারা তো গোটা বিশ্ব যেতে ছড়িয়ে আছে রে ভাই গোটা বিশ্ব জগৎকে তারা এখন চ্যালেঞ্জ করছে ক্ষমতা দিয়ে সমস্ত কিছু দিয়ে তারা চ্যালেঞ্জ করছে তো লানতের ফলাফল যে এটাই হতে হবে যে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে আর কেউ থাকবে না এমনটা নয় এখানে লানত বান্দা যখন করবে নির্দিষ্ট খাসভাবে লানত করতে হবে তো এতটা বোঝেন না নিলে লানতের ফলাফল কি আর আপনি লানতের তাফসির করতে শুরু করেছেন তো যাই হোক আর একটা পয়েন্ট আলোচনা করব আমরা তো বলেছি এখন শুধুমাত্র ওই সব ভাই যারা হিজবুত হতে খপ করে পড়েছেন তাদেরকে সংশোধন এবং ইসলাহ করার জন্য কিছু পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব সে পয়েন্ট নাম্বার আমরা তিন এখন আলোচনা করব যে তিনি বলেছেন তার বই দেখেন তাদের বই দেখেন ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা ফেজ নাম্বার ফিফটি এবং থার্টি এইট পৃষ্ঠা নাম্বার তিপান্ন এবং আটত্রিশ এই বইটা খুলবেন ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা তারা কি লিখছে দেখেন একটা বললাম কি তিপান্ন পৃষ্ঠা আর একটা হচ্ছে আটত্রিশ পৃষ্ঠা আশ্চর্য হয়ে যাবেন আশ্চর্য যাবেন নিজেদের ফতোয়াতে নিজেরা জাহান নামে যাবে কিভাবে দেখে নেন এখানে কি দেখছে দেখেন আমি শেষ কলাম শেষ পাঁচটা লাইন পড়বেন বইয়ের নাম ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠা নাম্বার তিপান্ন শেষ পাঁচটা লাইন পড়েন লিখেছেন রসুলের প্রতি আনুগত্য ও তার নেতার প্রতি আনুগত্যের মধ্যে কোনো শর্ত বা তফাৎ রাখেননি একই লাইনে একই বাক্যে একই সেন্টেন্সে এবং একথায় ধারাবাহিকতার সঙ্গে বলে দিয়েছেন আল্লাহ ওই আদেশ প্রতিনিধি করেই তার রসুল বলেছেন আমার আনুগত্য ও আদেশ পালন করল সে আল্লাহর আনুগত্য ও আদেশ পালন করল যে আমার আনুগত্য ও আদর্শ পালন করলো না সে আল্লাহর আনুগত্য ও আদেশ পালন করলো না স্পষ্টভাবে বলছে রসুলের প্রতি মানে রসুলের প্রতি আনুগত্য ও নেতার আনুগত্যের মধ্যে কোনো শর্ত বা তফাৎ রাখেননি মিথ্যা কথা কোরআন সম্পর্কে অজ্ঞ জাহেল বলছে আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য এবং আল্লাহর আনুগত্য রসুলের প্রতি আনুগত্য ও নেতার আনুগত্যের মধ্যে কোনো শর্ত বা তফাৎ রাখেনি এটা জাহেল 
কোন নেতার যে আনুগত্য করতে হবে কোরআনে একটা আয়াত এসেছে সূরা নিসা সনা 4 আয়াত নাম্বার 59 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে ইয়া আইহাল লাযিনা আমানু হে বিশ্বাসীগণ আতিউল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো ওয়া আতিউর রাসূল রাসূলের অনুসরণ করো ওয়া উলিল আমরি মিনকুম আর তোমাদের মধ্যে উলুল আমর যারা আছে তাদের আনুগত্য অনুসরণ করো লেখক দাবি করছে কি যে রাসূলের প্রতি আনুগত্য ও নেতার প্রতি আনুগত্যের মধ্যে কোনো শর্ত বা তফাত রাখেনি মানে নেতাকে অনুসরণ করা মানে রাসূলকে অনুসরণ করা নাউজুবিল্লাহ মিন জালি রাসূলকে অনুসরণ করলে মানে এর মধ্যে কোনো তফাত নেই কোনো তফাত নেই আর আল্লাহ নাকি কোনো তফাত করেনি অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে ইয়া আইয়ুল্লাযিন আমানু বিশ্বাসীগণ আতিউল্লাহ দেখেন আতিউ শব্দ আছে আতিউল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো ও আতিউ রাসূল রাসূলের জন্য আতিউ শব্দ আছে কিন্তু ও উলিল আমরি মিনকুম উলুল আমরের জন্য কি আতিউ শব্দ আছে জি নাই কেন এর শর্ত সাপেক্ষ অনুসরণ করা আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে চোখ বন্ধ করে যা বলেছে কোনো মেনে নিতে হবে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে যাক নিজের যুক্তির বিরুদ্ধে যাক কিছু দেখার নেই মানতে হবে ও আতিউ রাসূল রাসূলের কথা যদি সেই সূত্রে প্রমাণিত হয় বিবেকের বিরুদ্ধে যাক যাই হোক না কেন আপনাকে মানতে হবে কিন্তু ও উলিল আমরি মিনকুম এই উলুল আমরের কাছে কিন্তু আতিউ শব্দ নাই কেন এটা শর্ত সাপেক্ষে কেন পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পার্থক্য তফাত করে দিয়েছে আর জাহেল লেখক বলছে যে না এখানে নাকি কোনো তফাত আল্লাহ করেনি আল্লাহ বলেছে ফাইন তানা জাতুম ফি শাইইন ফারুদুহু লিল্লাহি ওয়া রাসূল স্পষ্ট হয় তারপরে যদি এই নেতার মধ্যে এই নেতার মধ্যে যদি মতনক্ক হয় ইক্তিলাফ হয় তাহলে কি করবা ফারুদুহু লিল্লাহি ওয়া রাসূল তাহলে প্রত্যাবর্তন করো কোথায় যেখানে কোনো তফাত নেই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের দিকে দেখেন উলুল আমর বা নেতার আনুগত্য মানেই যে একদম মানে রাসূলের আনুগত্য আর মধ্যে কোনো তফাত নেই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন কথা বলেছে যেটা কোরআনের সঙ্গে স্পষ্ট কোরআনের বিরুদ্ধে গিয়েছে এই কথা কখনোই নাই নেতার অনুসরণ ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে যতক্ষণ কোরআন এবং হাদিস দিয়ে ফয়সালা দেবে নচেত করা যাবে না কারণ এখানে আতিউ শব্দ এক নাম্বার নেই আর দুই আল্লাহ বলেন যে নেতার মধ্যে উলুল আমরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় কোরআন হাদিসের দিকে যেতে হবে তো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন কথা তাদের বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার 38 এ দেখেন কি বলছে পৃষ্ঠা নাম্বার 38 পড়লে আরো তাজ্জব হয়ে যাবেন পৃষ্ঠা নাম্বার 38 এ দেখেন কি বলছে কলম নাম্বার 2 একই বই আমি শুধু আজকে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা বই থেকে দিচ্ছি পৃষ্ঠা নাম্বার 38 এ বলছে দেখেন তারা নিজের উপরে আল্লাহর দায় দায়িত্ব ও উম্মতের উপরে অর্পণ করে বিশ্বনবী বলেছেন যে বা যারা আমার সুন্নাত ত্যাগ করবে সে বা তা সে বা তারা আমার কেউ নয় আর আমিও তাদের কেউ নই এটা হাদিস দিয়েছে যে আল্লাহ সুবহান বলেছেন যে আমার সুন্নাহ পরিত্যাগ করবে তারা আমার কেউ নয় এবং আমিও তাদের কেউ নই মানে রাসূলের সুন্নাহ যদি কেউ পরিত্যাগ করে হিজব উত তাওহিদের এই মানে হিজব উত তাওহিদের বই স্পষ্ট ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা বাইজিদ খান পন্নি পৃষ্ঠা নাম্বার 38 এ লিখেছেন কলম নাম্বার 2 এ যে রাসূলের সুন্নাহ যদি পরিত্যাগ করে সে রাসূলের না রাসূলও তার না তো এখন বলবো হিজব উত তাওহিদের যে সব ভাইরা আছেন যারা আছেন তারা কি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত চালান এখন তারা সুন্নাত বলতে এখানে বলেছেন একটা অর্থ জিহাদ নিয়েছেন ধরে নাও সুন্নাত অর্থ জিহাদ একটা অর্থ তার মানে কি ইসলামে আর কোনো সুন্নাত নাই একটাই সুন্নাত তোর বরঞ্চ বিশ্বনবী সহিহ বুখারী 5892 93 93 তিন তিনটে হাদিস আল্লাহ সুবহান সুন্নাত শব্দটা তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকটা নবীর রাসূলের সুন্নাত হচ্ছে এটা যে দাইটাকে লম্বা করবে গোপটাকে ছোট করবে এটা আল্লাহ সুবহানের সুন্নাত শব্দ নিজে ব্যবহার করেছেন এখান থেকে আপনারা তাবিল বা অপব্যাখ্যা চলবে না আল্লাহ সুবহান যে প্রত্যেকটা নবীর রাসূলের এই ছিল সুন্নাত ছিল এক দাইটাকে রাখা গোপটাকে ছাটা দুই নাম্বার শুধু সুন্নাত নয় আল্লাহ সুবহান আদেশ করেছেন যে ইরফাউল্লাহ তোমরা দাইটাকে ছেড়ে দাও এবং গোপটাকে ছোট করো লেখক নিজে লিখেছে রাসূলের কোনো সুন্নাত কে কেউ যদি ত্যাগ করে সে প্রকৃত পক্ষে রাসূলের অনুসারী না তো এখন এই তাদের এই লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাসূলের সুন্নাহ রাসূল নিজে মুখ দিয়ে বলেছেন যে প্রত্যেকটা নবীর সে সুন্নাহ দাইটাকে রেখে দাও দুই রাসূলের আদেশ আছে দাইটাকে রাখা কিন্তু হিজব উত তাওহিদের এই নেতা ইমাম তিনি দাড়ি রাখেনি বরং দাড়ি প্রসঙ্গে তাদের উল্টো অপব্যাখ্যা আছে কিন্তু আল্লাহ রাসূল বলেছেন স্পষ্ট যে তাদের বই লিখেছে রাসূল সুন্নাতকে যদি কেউ অমান্য করে বা পরিত্যাগ করে সে প্রকৃত পক্ষে রাসূলের অনুসারী নয় তো তাদের কথা লেখনি থেকে প্রমাণিত হয় এই বর্তমান ইমাম যিনি আছেন লেনিনের মতো হিটলারের মতো দাড়ি রেখেছে এরকম লেনিন বা হিটলারের মতো দাড়ি রেখেছে এই হিটলারের উম্মত লেনিনের উম্মত এ কখনো কিন্তু বিশ্বনবীর উম্মত না কেন না তাদের ইমামুজ্জামান তাদের ইমামুজ্জামান বাইজিদ খান পন্নি এক কথা লিখে গেছে তাকে বাসটা দিয়ে গেছে এখানে স্পষ্ট আছে তো স্পষ্ট হয় এটাই প্রমাণিত হয় দুই নাম্বার দেখেন আরেকটা পয়েন্ট দেব 
যে তাদের বই তিপান্ন নাম্বার পৃষ্ঠা লিখেছে দেখেন তাদের বই একই বই আমি একটা বই থেকে বলছি ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠা নাম্বার তিপান্ন থেকে লিখেছে দেখেন প্রথমকার তিনটে লাইন পড়েন একদম প্রথমকার তিনটে লাইন লিখছেন তাদের জন্য রেখেছিলেন কঠিন শাস্তি আজাব কোরআনে বহু স্থানে যেসব কাজ ও কথায় উম্মার ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে সেই সব কাজকে আল্লাহর রসুল সশরী কুফর বা কুফরি বলে আখ্যায়িত করেছেন লেখক লিখেছেন যেসব কাজ কর্মে বা কথাতে উম্মতের মধ্যে ঐক্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই কাজ হচ্ছে খুব ফ্রি তো বর্তমান আমরা স্পষ্ট হয়ে বলতে পারি হিজবুত তহিদ যে আমাদেরকে বর্তমান যে মুসলিম উম্মা আমরা একটা ঐক্যের মধ্যে আছি গোটা মুসলিম উম্মা আমাদের গোটা মুসলিম উম্মাকেই তিনি কি বলছেন যে আমরা পথভ্রষ্ট গোমরা মুশ্রেক আমরা প্রকৃত আমাদের কাছে মুসলিম নেই আমাদেরকে কি হচ্ছে এটা ঐক্য নষ্ট করছে আমাদের মধ্যে অনেক মুসলিম ভাই আছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আমাদের মধ্যে ঐক্য নষ্ট করছে আর ওই ঐক্য নষ্ট করা যেটা চোদ্দোশো বছর ধরে আমরা পালন করে আসছি চোদ্দোশো বছরে ইসলামটাকে হট করে গজিয়ে উঠে বলছে ইসলাম না আমাদের এই ঐক্যটাকে নষ্ট করছে কে তো নষ্ট করছে এই হিজবুত তহিদের বর্তমানে ইমাম হোসেন মোহাম্মদ সেলিম আর তারই শ্বশুর সম্ভবত হিজবুত তহিদের প্রতিষ্ঠাতা বাইজুদ খান পন্নি তার ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠা নাম্বার তিপান্নর প্রথম তিনটে লাইনে বলেছে যে ঐক্য নষ্ট করলে এটাকে বলা হয় কুফরি এটা হচ্ছে কুফরি বলে আখ্যায়িত করেছেন আর যে কুফরি করলে সে কাফের তো আপনাকে কাফের আমি এখন বলছি না আপনার শ্বশুরে কথা লিখেছেন তো আপনার প্রতিষ্ঠাতা আপনাদের এমামুদ জামানি কথা লিখেছেন ঐক্য নষ্ট করলে সেটা কুফরির সমপরিমাণ তো এর থেকে প্রমাণিত হয় যে আপনি কুফরি করছেন চোদ্দোশো বছর ধরে যে মুসলিম উম্মা আছে পরিষ্কারভাবে ডিলিট আপনারা করে দিচ্ছেন ফরমাট করে দিচ্ছেন এরাকে মুসলিমই না এরা মুশরেক এরা কাফের তো আপনি ঐক্য নষ্ট করছেন আপনাদের ফতোয়াতে আপনারাই কুফরি করছেন আরেকটা পয়েন্ট দেব যে নবীর চেয়ে একটা পয়েন্ট দিয়েছে তাদের পৃষ্ঠা নাম্বার উনচল্লিশে এ বইটার পৃষ্ঠা নাম্বার উনচল্লিশে লিখেছেন জিহাদের মর্যাদা নবীদের চাইতে মর্যাদা বেশি নাউজবিল্লা বিন জালি তাদের এ বইয়ের উনচল্লিশ পৃষ্ঠা কি লিখছে দেখেন লিখছেন একদম শেষ পাঁচটা লাইন পড়বেন উনচল্লিশ পৃষ্ঠার শেষ পাঁচটা লাইন লিখছেন তৌহিদের ওপর ইমানের পরে শ্রেষ্ঠ আমল ও তৌহিদ প্রতিষ্ঠা জিহাদ বলেই তার পুরস্কার আল্লাহ রেখেছেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান যে পুরস্কার ও সম্মান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহর নবীদের ছাড়িয়ে গেছে নাউজিবিলহামিন জালি তিনি বলছেন জিহাদের মর্যাদা ফজিল এতটাই যে এর মর্যাদা এবং সম্মান এতটাই উঁচু এর পুরস্কার এতটাই যে এর সম্মান বা এর বৈশিষ্ট্য আল্লাহর নবীদের চাইতেও ছাড়িয়ে গেছে নাউজিবিলহামিন জালিক ভাই বলুন তো পৃথিবীর যত বড় মুজাহিদ হোক যত বড় মুজাহিদ হোক সে যত বড় যোদ্ধা হোক খালিদ বিন অলিদ রদি আল্লাহ আনহু তার গোটা শরীর লাগবে চিহ্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে খালিদ বিন অলিদ তাকে বলা হয় আল মানে সাইফুল্লাহ আল্লাহ তরবারি কেন খালিদ বিন অলিদ যে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে সে যুদ্ধে মুসলিমরা হারেনি বিজয় লাভ করেছেন তার জন্য খালিদ বিন অলিদকে আল্লাহ সন্দার পক্ষ থেকে যে সিপাত দেওয়া হয় সেটা কি যে সাইফুল্লাহ আল্লাহ তরবারি এখন এই খালিদ বিন অলিদের মর্যাদা কি বিশ্ব নবীর চাইতে উচিত চলে গেছে নাউজিবিল আমিন জালিক একটা দেখেন অনেক নবী রাসুল আছে অনেক নবী রাসুল আছে যারা মানে স্পষ্ট হয়ে তারা যুদ্ধ করেনি যুদ্ধ করেনি ঈশা আলাহ সাল্লাম যুদ্ধ করতে পারেনি রে ভাই তিনি দাবাত দিতে গিয়ে তা তাকে মানে তাড়াতাড়ি করেছে তিনি যুদ্ধই করতে পারেনি জিহাদ করতে পারেনি তাই বলে কি এখন ওই হোসেন মোহাম্মদ সেলিম কাউকে যদি একটু গলাতে একটা তরবারি মেরে দেয় তাহলে কি ওই ঈশা আলাহ সাল্লাম চাইতে মর্যাদা বেশি হবে নাউজিবিল আমিন জালিক বা এটা মেনে নিতে পারে যে রসুলের চাইতে যার উপরে কোরআন অবতীর্ণ হলো যার উপরে জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হলো সেই ব্যক্তি চাইতে মর্যাদাবান ব্যক্তি হতে পারে কে যদি জিহাদ করে নাউজিবিল আমিন জালিক সম্পূর্ণ একটা মন করা মিথ্যা একটা ভিত্তিহীন কথা বরং এইসব কথা বলে সাধারণ যুবকদেরকে সন্ত্রাসী বানানোর একটা চেষ্টা বাংলাদেশ শত বাংলাদেশ সরকারকে আমরা অনুরোধ করব এদেরকে আপনারা দেখেন এদের বইপত্রতে সন্ত্রাসমূলক তো কথা আছেই বরং পবিত্র কোরআন সৈসন্না বহির্ভূত অনেক কথা আছে এবং মুসলিম যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করে তাদেরকে মানে বিপ বিপদগামী করার চেষ্টা করছে এটা তাদের বই থেকে স্পষ্ট তার দাবি থেকে এ কথাই প্রমাণিত বারবার হয় আর একটা পয়েন্ট বলবো যে নামাজ রোজা তাদের বই পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা আমি হুবহু বলছি নামাজ রোজা এর আগে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম তেরোই জুলাই দু হাজার উনিশে দেবেন হিজবুত তহিদের আমি তেরোখানা বিভ্রান্তিকর আকেদা কোরআন সুন্না থেকে দেখিয়েছিলাম আজকে আমি আরও দশখানা আলোচনা করছি এই একই বই ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠার মাত্র তেত্রিশ নামাজ রোজা হজ জাকাত প্রসঙ্গে কী লিখছেন দেখেন এখানে পরিষ্কারভাবে লিখছেন দেখেন একদম মিডিল লাইনের দিকে চলে যাবেন পৃষ্ঠার মাত্র তেত্রিশ
শেষ পাঁচটা লাইন পড়েন তিনি বলছেন আল্লাহর দেওয়া সংজ্ঞা মোতাবেক সে বা তার প্রকৃত মোমেন সে বা তারা প্রকৃত মোমেন এই সংজ্ঞায় আল্লাহ বলেন নাই যে যে নামাজ পড়বে সে মোমেন যে বা যে রোজা রাখবে সে মোমেন বা যে হজ করবে বা অন্য যে কোনো পুণ্যের সব কাজ করবে সে মোমেন এই সঙ্গে শুধু আল্লাহ ছাড়া আর সমস্ত রকম পবুত্ব অস্বীকার করাই আল্লাহ পথে জিহাদ মানে তিনি এখানে বোঝাতে চাইছেন এই কথা যে আল্লাহ কোরআন বা হাদিসে রসুল হাদিসে কোনো জায়গায় বলেনি যারা সিয়াম পা রোজা পালন করবে তারা মোমেন মানে রোজদার যে মোমেন এটা আল্লাহ নাকি কোথাও বলেনি যারা রোজা করবে তারা মোমেন এ কথা নাকি আল্লাহ কোথাও কোরআনে বলেনি যারা নেক কাজ সবের কাজ করবে তারা যে মোমেন এ কথা নাকি কোরআনে কোথাও বলেনি তো যারা জিহাদ করবে তারাই নাকি মোমেন তাই জাহেলটা কোরআনটাও পড়েনি সুরাই মুমিন সুরাই মুমিনুন আয়াত নাম্বার দেখেন তেইশ নাম্বার সুরার এক দুই তিন কদ আফলাহ মুমিনুন আল্লাহিম ফি সোলাতিম খেউন प्रकृत रूपरेखा पृष्ठ नंबर पैंत शेष छा लाइन पड़े जो संज्ञार मध्य आल्ला नाम पढ़े से मोमिन जे रोजा रखे से मोमिन क्या रोजा रखले मोमिन होना সুরা বাকারা সনমত দুই আট নাম্বার ওয়ান এইট মানে একশো তিরাশি আল্লাহ সন্তান স্পষ্ট হয়েছে ইয়া আইহাল্লা দিন আমানু আমানুকে হে বিশ্বাসী গণ হে মুমিন হে মুমিন গণ হে মোমেন যারা আছো কুতিবা আলাই কু সিয়াম তোমাদের সিয়াম পালন করা হলো মানে সিয়ামকে ফরজ করা হলো মানে যারা সিয়াম পালন করবে আল্লাহ বলছে ইয়া আইহাল্লা দিন আমানু কারা এই সিয়াম পালন করবে যারা মোমেন তো সিয়াম পালন করলে রোজা পালন করলে তো মোমেন হয় লেখক বলছে না আল্লাহ কোথাও নাকি কোরআনের বলেনি যে রোজা পালন করলে সে মুমিন এ কথা আল্লাহ বলেনি কেউ সিয়াম পালন করে কেউ যদি সলাত আদায় করে সে মুমিন এ কথা নাকি আল্লাহ বলেনি আবার এখানে কি দেখেছে অন্য নেক কাজ ভালো কাজ করলে সে যে মুমিন এমন কথা নাকি কোরআনে বলেনি জাহেলটা সুরা একদম আসরটা পড়েনি সুরা আসর যদি পরে স্পষ্ট বোঝাই যায় ওয়াল আসরে ইন্নাল্লাহ ইনসালাফে খুঁজতে ইল্লাহ না আমানু ও আমলে সলে হা আল্লাহ বলছে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত কারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস আমানু এই যে আমানু বিশ্বাস স্থাপন করেছে যারা মোমিন মোমিন কারা ইল্লা দিন আমানু ও আমলের সলেহা এবং নেক কাজ করে কি সবের কাজ করে এরাই মোমিন লেখক দেখে তিনটা দাবি করেছে তিনটা মিথ্যাচার কোরআনের উপরে মিথ্যাচার কোরআন সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই অজ্ঞ স্পষ্ট লিখেছে কোনো এখানে তাবিল অপব্যাখ্যা করার কোনো জায়গা নেই টুইট করছি এমনটা বলতে পারবেন না হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিখেছেন যে এই সংজ্ঞায় বলেন নাই যে নামাজ পড়বে সে মোমেন যে রোজা রাখবে সে মোমেন বা হজ করবে সে মোমেন এ বা নেক কাজ করবে এটা মোমেন আল্লাহ নাকি কোরআনে কথা বলে নাই এটা নাকি না ভাই কোরআন হাজ থেকে স্পষ্ট দেখে দিলাম যারা নামাজ পড়বে তাদেরকে আল্লাহ মোমেন বলেছে যারা হজ করবে তাদেরকে আল্লাহ মোমেন বলেছে যারা নেক কাজ করবে তাদেরকে আল্লাহ বলেছে মানে মোমেন তো স্পষ্ট তো আছে তাই জাহেলগুলোকে আর কি বোঝাবেন এদের সঙ্গে কি বা করবেন তো যাই হোক আর একটা পয়েন্ট ফিরকা বেদাত একটা বলেছে যে ফেরকা বেদাত তার বক্তৃতা তো আজকে আলোচনা করেছে দেখবেন যে ওরা বলছে যে হানাফি শাহি মালিকি হামবেলি এই যে পৃথিবীতে বিভিন্ন ফিরকা তৈরি হয়েছে এগুলো সবই বেদাত তর্কের খাতে ধরে নিলাম বেদাত কেন উনি যুক্তি দিয়েছেন ইসলামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ইসলামের মধ্যে যেটা ছিল না সেটাকে সংশ্লিষ্ট করাকে বলা হয় বেদাত তাই বলতে গিয়ে তিনি ইতি টেনেছেন বলছেন যে স্পষ্ট হয়ে তারপরে হানাফি শাহে মালিকি এবং বিভিন্ন তরিকা এগুলো বেদাত কেন আল্লাহ সাল্লা যুগে ছিল না তো তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিলাম তারপরে আবার টিট ফর ট্যাট আমরা এ কথাই বলবো যে দাদা আপনাদের হিজবুত তৌহিদ আপনাদের বইয়ের উল্টো পৃষ্ঠায় লেখা আছে পঁচান উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তো আপনারা তো আল্লাহ রসুলের যুগে ছিলেন না আপনাদের জন্ম কততে উনিশশো হিজরি এখন যদি বলে না জন্ম না আসলে হিজবুত তৌহিদদের মিশন প্রথম থেকে রসুলের যুগ থেকে ছিল আমাদের এখানে প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাই না আপনাদের লেখক দাবি করেছেন যে আপনাদের জন্ম হয়েছে হিজবুত তহিদের জন্ম দেখেন আমি দেখা একটু হিজবুত তহিদের জন্ম হয়েছে কার মাধ্যমে এক মিনিট হিজবুত তহিদের জন্ম হয়েছে কার মাধ্যমে একদম স্পষ্ট লিখেছে আপনার শ্বশুর নাকি এটার জন্ম দিয়েছেন এক মিনিট পৃষ্ঠ নাম্বারটা বলে দিচ্ছি পৃষ্ঠার মা তেষট্টি ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠার মা তেষট্টিতে পরিষ্কারভাবে বলেছেন হিজবুত তহিদের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক বছরের মধ্যে রহমান রাহিম কর্মসূচি তার রাসুলকে তার উম্মার জন্য দিয়েছেন আর অলৌকিকভাবে সংগঠন দিয়ে 
এক ধন্য করেছেন মানে হিজবুত তহিদের প্রতিষ্ঠার মাত প্রতিষ্ঠা আর হিজবুত তহিদ প্রতিষ্ঠা করেছে স্পষ্ট হবে কে স্পষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই বাজিদ খান পন্নি তিনি তো এই সব ফেরকা যদি বেদাত হয় জাহান্নামি হয় তো আপনাদেরকে বলবো আপনাদের প্রতিষ্ঠা আপনাদের জন্ম এটা স্পষ্টভাবে আপনাদের বই যেটা লিখে রেখেছেন তেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা ইসলামী প্রকৃত রূপরেখা সেটা কার মাধ্যমে সেটা হচ্ছে আপনাদের বাইজিদ খান পন্নির মাধ্যমে তো আপনাদের ফতোতে আপনার স্পষ্ট পথপ্রষ্ট গোমরা বিভ্রান্ত এর মধ্যে কোনো সন্দেহর অবকাশ নেই কেননা আপনি ফতোয়া দিয়েছেন এটা নিয়ে আর কোনো কিছু করার বা কোনো কিছু বিকৃত করার বা এগুলোকে তাবিল অপব্যাখ্যা করার কোনো চেষ্টা বা অপচেষ্টা করে কোনো লাভ নেই আর একটা আর একটা পয়েন্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব সে পয়েন্টটা হচ্ছে একত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা ইসলামী প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠা নম্বর একত্রিশ তিনি তাদের একই দাবি বারবার বারবার একই দাবি বারবার একই দাবি যে ইসলাম এখানে পৃষ্ঠা নম্বর একত্রিশ একদম মিডিল লাইনে চলে যাবেন লিখেছেন প্রকৃত তৌহিদ আজ পৃথিবীর কোথাও নাই প্রকৃত তৌহিদ আজ পৃথিবীর কোথাও নাই এখানে আরেকটা পয়েন্ট দেখবেন এই একত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা শেষ ছয়টা লাইন পড়বেন এখানে লিখছে কি দেখেন আমরা আমাদের নবীর সতর্ক বাণী শুনিনি তার রাগ তোয়াক্কা করিনি আমরা মূল আমার বা আমরা মূল লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে দিনের মাসলা মাসাইল এমন চুল চেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি যে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো জাতি তা করতে পারেনি পরিণামও তাই হয়েছে যা আমাদের নবী ভয় করেছিলেন আমরা বাহাত্তর ফিরকার বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছি দেখেন হিজবুত তহিদের লেখক মাননীয় এ এম কি লিখছেন আমরা মানে আমরা বলতে আমাদেরকে বোঝাইনি তারা তাদের তার নিজের দিকে নিজবত করেছে তিনি নিজে লিখছেন যে আমরা কি করেছি দেখেন বারবার পরের কথাটা বুঝতে পারবেন যে তিনি কি বলছেন আর এখান থেকে প্রমাণিত আর একটা তার নিজের কথা দ্বারা প্রমাণিত হবে নিজেদের কথা ফতোয়া দিয়েই যে তারাও যে বাহাত্তর ফিরকার অন্তর্ভুক্ত জাহান্নামী ফিরকা এই লেখা থেকে প্রমাণ হয়ে যাবে একটু বোঝার চেষ্টা করেন তিনি লিখছেন দেখেন তিনি লিখছেন আমরা আমাদের নবী সতর্ক বাণী শুনিনি কে লিখছে হিজবুত হয়ে লেখক আমরা আমাদের রসুলের বাণী শুনিনি তিনি কিন্তু বলেনি যে তারা মানে আমাদের দিকে নিজবত করেনি বা এ প্রকৃত মানে বিকৃত মুসলিম বা বিকৃত ইসলামের অনুসারীরা রসুলের কথা শুনেনি এ কথা লিখেনি তিনি নিজের দিকে নিজবত করেছেন হিজবুত খান মানে বাইজিদ খান পনি তিনি লিখছেন দেখেন আমরা আমাদের নবী সতর্ক বাণী শুনিনি তাই রাগ ও তোয়াক্কাও করিনি আমরা মূল লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে দিনের মাসলা মাসাল এমন চুল চেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি যে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো জাতি তা করতে পারিনি পরিণামে তাই হয়েছে যা আমাদের নবী ভয় করেছিলেন আমরা দেখেন লিখেছে আমরা বাহাত্তর ফিরকাই বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছি বাহাত্তর ফিরকার মধ্যে তারা আছে স্পষ্ট দাবি করছে হিজবুত তহিদ যে আমরা আমাদেরকে বলেনি কিন্তু আমরা বলতে নিজেদের দিকে নিজবত করছে হিজবুত তহিদের গোষ্ঠীর দিকে নিজবত করছে তারা এখানে মানে আমাদের কথা বলেনি যে এই সব মৌলবিরা বা এরা বিকৃত ধর্মের অনুসারীরা আমাদের দিকে নিজবত করেনি তার দিকে করছে তারা বাহাত্তর ধলের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে স্পষ্ট হয়ে এই কথায় প্রমাণিত যে তারা বাহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত মানে জাহান্নামি অন্তর্ভুক্ত নিজেরাই বলেছে এটা যদি ধরে নিই বাদ দিয়ে দিই আর একটা কথা আছে যে এই যে যে বাহাত্তর ফিরকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ কি উল্লেখ করেছে যে অতিরিক্ত মশলা মাসাইল এমন কি চুল চেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার কারণেই চুল চেরা বিশ্লেষণ করার কারণেই পৃথিবীতে যে মানে আজ পর্যন্ত কোনো ইতিহাসে কেউ করেনি সে চুল চেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার কারণেই আমরা নাকি পথভ্রষ্ট গোমরা হয়েছি আমরা নাকি বাহাত্তর ফিরকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছি কেন যে চুল চেরা বিভিন্ন মাসলা মাসের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার জন্য নাকি মানে গোমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি তো এটাই যদি হয় তাদের আর একটি বই দেখেন যে কোনো মাসলা মাসাইল চুল চেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার কারণে যদি পথভ্রষ্ট গোমরা হতে হয় তো তাদের ইসলামের প্রকৃত সলাহ এই বইটাতে পৃষ্ঠা নম্বর ছাব্বিশের পর থেকে শুরু করে দেখেন পৃষ্ঠা নম্বর ছাব্বিশের পরে পৃষ্ঠা নম্বর একদম চব্বিশ থেকে দেখেন চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একশো খানা নামাজের মাসলা বর্ণনা করেছে চুল চেরা বিশ্লেষণ করেছে একদম আল্লাহ একবার একে জোরে হাতটাকে তুলতে হবে আস্তে আস্তে তুললে নামাজ হবে না লিখেছে তাদের বইয়ে একশো খানা মাসলা দিয়েছে পিঠ থেকে যখন উঠবে সঙ্গে সঙ্গে জোরে একই উঠতে হবে একদম ইসের মতো রোবটের মতো একদম প্যারেডের মতো চুল চেরা বিশ্লেষণ করেছে তারা কিন্তু মাসলা মাসাইল 
চুল চেরা বিশ্লেষণ করেছে আর তাদের এই বই স্পষ্ট হয়ে লিখেছে যে মাসলা মাসাইল চুল চেরা বিশ্লেষণ করে এরা পথভ্রষ্ট গোমরা বাহাত্তর ফিরকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তো হিজবুত খান তৌহিদের এই পণ্ডিত বাইজিদ খান পণ্ডিত তিনি কিন্তু নামাজের যে তরিকা নামাজের যে পদ্ধতি যেটা চোদ্দোশো বছর ইতিহাসে ছিল না তিনি যেটা করেছেন চুল চেরা বিশ্লেষণ একদম এটা করবেন ওটা করবেন মানে এত বিশ্লেষণ যে চোদ্দোশো বছরের ইতিহাসে আসলে কেউই করেনি তার কথা যেমন এখানে একই জিনিস যে চোদ্দোশো বছরের ইতিহাসে কেউ করেনি সে চুল চেরা বিশ্লেষণ কিন্তু হিজবুত খান তৌহিদের পণ্ডিত এই বাইজিদ খান পণ্ডিত তিনি করেছেন দেখেন বলছে চোখের দৃষ্টি নির্দিষ্ট স্থানে নিবদ্ধ রাখতে হবে নড়াচড়া করা যাবে না চোখ খুলে রাখতে হবে না বন্ধ করাও যাবে না এই যে একদম মানে চুল চেরা বিশ্লেষণ করছে মাসলা মাসাইল সালাতের জন্য টুপি পরিধান করা বা পাকবি বাধার প্রয়োজন নেই এটা একটা চুল চেরা বিশ্লেষণ যে টুপি না পড়লে নামাজ হবে কি হবে না ওরা একটা ফোতা দেশে চুল চেরা বিশ্লেষণ করে আরও দেখেন দাঁড়ানোর সময় দুই পায়ে যেমন ভর রাখতে হবে কোনো এক পায়ে বেশি ভর দেওয়া যাবে না দুই পায়ে সমান ভর রাখতে হবে যে কোনো একটা পায়ে বেশি ভর দেবেন এটা হবে না এটাকে চুল চেরা বিশ্লেষণ নয় যদি চুল চেরা বিশ্লেষণ করার কারণেই যদি পথগ্রস্ত গোমরা বাহাত্তর ফিরকা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আমরা তো তারাও তো এখানে চুল চেরা বিশ্লেষণ করেছে শুধু নামাজের প্রসঙ্গে এই তিনটে পৃষ্ঠাতে একশো খানা মাসালা তারা চুল চেরা বিশ্লেষণ করেছে আরও বড় বিশ্লেষণ দেখেন তাদের চুল চেরা বিশ্লেষণ এই যে দাজ্জাল প্রসঙ্গে তারা চুল চেরা বিশ্লেষণ করে একদম নক্ষদ্রপণে খুঁটি নাতি সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে তারা বলছে দাজ্জাল নাকি আমেরিকার সভ্যতা দাজ্জাল তো এটাও তো চুল চেরা বিশ্লেষণ এটাও চুল চেরা বিশ্লেষণ তো আপনারা কেন পথভ্রষ্ট কেন গোমরা হবেন না এমন অনেক আছে যে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এবং দুই শেষদার মাঝখানে আল্লাহ রসুল এত দেরি করার কারণ কি বলছে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দুই শেষদার মাঝখানে আল্লাহ রসুল এত দেরি করার কারণ কি কারণ কি এবার দেখেন চুল চেরা বিশ্লেষণ করছে দেখেন কি লিখছে এর কারণ হচ্ছে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে মুসল্লি খেয়াল করবে যে তার দাঁড়ানো লোহার রডের মতো সোজা হয়েছে কি না এবং চুল চেরা বিশ্লেষণ কেন আমি রুকু থেকে তারে কিছুক্ষণ দাঁড়াবো কেন দুই শেষদের মধ্যে দাঁড়াবো সব জায়গায় চুল চেরা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গাতে আপনারা চুল চেরা বিশ্লেষণ করছেন এমনকি যে হোসেন মোহাম্মদ সেলিম তিনি লানত প্রসঙ্গে চুল চেরা তেইশ মিনিট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে বিভিন্ন মাসলা মাসাল বলেছেন বিভিন্ন আপনারা বলছেন তো আপনারা তো চুল চেরা বিশ্লেষণ করছেন তো স্পষ্টভাবে আপনারা পথপ্রষ্ট গোমরা এটা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত হয়ে যায় তো যাই হোক আমরা বলেছি যে ধর্ম ব্যবসায়ী কারা আমাদেরকে পৃষ্ঠ আমাদেরকে শুধু বলে আমরা ধর্ম ব্যবসায়ী আমি দেখেছি তার উনসত্তর পৃষ্ঠার বইয়ের দাম মাত্র ষাট টাকা মাত্র উনষাট পৃষ্ঠা বইয়ের দাম পঞ্চাশ টাকা তো ভাই ষাট টাকা পঞ্চাশ টাকা দাম বইটার দাম সাপাতে কত টাকা লেগেছে কত টাকা খুব বেশি তেরো চোদ্দো টাকা খরচ হয়েছে আর বইয়ের যা পৃষ্ঠা কোয়ালিটি মানে একদম বাজে পৃষ্ঠা কোয়ালিটি একদম নিউজ পেপারের চেয়ে ভালো দেয় সেই পৃষ্ঠা কোয়ালিটিতে চিন্তা করেন ষাট টাকা বইটার দাম দিয়ে রেখে দিয়েছে তো এটা ধর্ম ব্যবসা না ধর্ম ব্যবসায় তো আপনারাই করছেন তো সার্বিকভাবে হিজবুত তহিদ প্রসঙ্গে আমাদের বিস্তারিত তাদের বিভ্রান্তিকর আকিদা জানার জন্য আমার একটা আলোচনা আছে ব্রাদার রাহুল হোসেন হিজবুত তহিদ এটা লিখলেই এবং তাদের তেরোটা বিভ্রান্তিকর আকিদা প্রসঙ্গে আমি আলোচনা করেছি আজকে প্রায় দশখানা আমি আলোচনা করলাম তাদের বিভ্রান্তিকর তাদের এই বইপত্র লেখা আছে আপনারা এই দুটো দেখেন তেইশখানা বিভ্রান্তিকর আকিদা কোন সোনা বহির্ভূত স্পষ্ট প্রমাণিত হবে আর সর্বশেষ একটা পয়েন্ট আমি বলবো যে বিষয়টা হচ্ছে এটা যে হিজবুত তহিদের যে বর্তমান এমাম হোসেন মোহাম্মদ সেলিম তাকে বাহাস মানে তাকে মুবাহালার যে চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করেছেন আমরা দেখিয়েছি তিনি এখন পর্যন্ত ইস্তা স্থানটা বলেনি তারিখ বলেনি সময় বলেনি আমি আহ্বান করছি আপনি স্থান তারিখ সময় আপনি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে জানান আর যেহেতু আপনি দু সালে আপনি বাহাসে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন সরি মুবাহালার চ্যালেঞ্জ করেছিলেন কেউ নাকি গ্রহণ করেনি ধরেন পুরাতন শখটাকে আমি পূরণ করে দিলাম কুড়ি বছর পর কেন আমি তো তখন শুনতে পাইনি এই যে কালকে শুনলাম আপনার আপনি কুড়ি বছর আগে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তো আমি যেহেতু শুনতে পাইনি কোথায় চ্যালেঞ্জ করেছিলেন পায়খানা ঘরে না ঘুমের ঘরে না হসপিটালে না কোথায় যে করেছিলেন আমি তো দেখতে পাইনি বা শুনতে পাইনি বা কোনো প্রমাণ হতে দেননি কোনো ভিডিও কোনো ক্লিপও দেখাননি কোনো অডিও ক্লিপ দেখাননি কোনো বইও লিখেননি যে আমরা বিশ বছর আগে মোবাইলের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম এটাও বলেন নিখো কোনো বই থেকে প্রমাণিত পাচ্ছি না তো যেহেতু মোবাইলের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন বিশ বছর আগে তো আপনার শখ পূরণ করার জন্য আপনার মোবাইলের চ্যালেঞ্জটাকে ধরেন আমি গ্রহণ করলাম যে হ্যাঁ আপনার সঙ্গে মোবাইলা করব এই যে একটা বিষয় বললাম ওই বিষয়ের উপরে মোবাইলা করব তো আপনি যদি আসতে চান যেহেতু মোবাইলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন অথবা মনে হয় যারা মোবাইলার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যেটাই করেছে
যদি আপনার দাবিতে আপনি মিথ্যা প্রমাণিত হন তো আপনি আল্লাহর আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আপনার মৃত্যু দেয় আর যদি মৃত্যু বরণ করেন কবরে দাফন করে দেব আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে আর যদি আপনি শর্ত দেন না কবরে দাফন করবেন না আমাকে শশানে পুড়িয়ে দিবেন তো শশানে আপনাকে পুড়িয়ে দেব কোনো সমস্যা নেই তারিখটা হবে স্পষ্ট আমরা বলেছি যে 13 সেপ্টেম্বর একদম জোহরের নামাজের পর থেকেই এই মুভালার জন্য আপনি উপস্থিত হয়ে যাবেন সময় আসর পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আপনি এসে উপস্থিত হবেন জোহর থেকে আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আপনি আমাকে আমি যেখানে আপনাকে বললাম এই জায়গাখানে আপনি চলে আসেন আপনার সঙ্গে মুভাহালা হবে আর যদি আপনি দিন বা তারিখ বা সময় দিতে চান এটা ভিডিও বার্তার মধ্যে একখানা আপনি চ্যালেঞ্জ করেন বা একটা সময় দিয়ে দেন যে অমুক তারিখ অমুক জায়গায় তবে আপনাকে রিকোয়েস্ট করেছি 10 নভেম্বর থেকে একদম 10 ডিসেম্বর এই পাক্কা 30 দিনের মধ্যে একটা সময় বের করেন মুভালার জন্য এই এক মাসের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আপনি এটা মানে এই সময়ের মধ্যে আপনি করবেন কারণ আমাকে তো এখান থেকে যেতে হবে এখন যদি আপনি হট করে বলে দেন তাহলে তো হবে না আর আপনি যদি আসতে চান তো আপনি সময় দেন যে ঠিক আছে আমি এই ডিসেম্বরের মাসে আসছি নির্দিষ্ট আমি ডেট দিয়েছি তো আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন আপনি এখন নিজে একটা বলতে পারেন যে ঠিক আছে আমি আসছি ডিসেম্বরে অথবা জানুয়ারিতে অথবা নভেম্বরে আপনি একটা ডেট দেন যদি আসতে চান আর আমি যদি যেতে চাই আপনাকে বলে দিলাম নভেম্বরের 10 তারিখ থেকে ডিসেম্বরের 10 তারিখ পর্যন্ত এই এক মাসের মধ্যে একটা মুভালার জায়গা করেন আপনি যদি বাংলাদেশে করেন কোথায় করবেন আপনার ব্যাপারে তবে আমার একটা পরামর্শ হচ্ছে এটা বাংলাদেশের কোন একটা বড় কবরস্থানে করবেন যেন ওখানে মুভালা করে যে মোবাইলে তো পরাজয় হবে ইনশাআল্লাহ তাকে ওখানে দাফন করে আমরা দিয়ে চলে আসতে পারি এটাই যেন হয় আমি আপনার কাছে আশা করব তো যাই হোক এখন অনেকে এখন পর্যন্ত অ্যাড হয়ে আছেন আপনারা যারা অ্যাড হতে চাইছেন যারা হিজবুত তৌহিদ প্রসঙ্গে জানেন যারা এই বিষয়ে লড়াই করছেন বা তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পোস্ট করেন তাদেরকে অ্যাড করব এখন আপনারা যারা যারা অ্যাড হতে চাইছেন এখানে জাস্ট আপনি শুধু অ্যাড মি এই কথাটা লেখেন ইনশাআল্লাহ অ্যাড করব আপনার সঙ্গে একটু মত বিনিময় করব অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম আপনাদের কথা শুনতে চাইছি আর হিজবুত তৌহিদের কোনো ভাই যদি থাকেন আপনারও অ্যাড হতে পারেন যারা হিজবুত তৌহিদের সদস্য আছেন তারা অ্যাড হতে পারেন আপনাদেরকে অগ্রাধিকার আর যারা হিজবুত তৌহিদ প্রসঙ্গে কিছু তথ্য বা কথা বলতে চান আমাদের এই প্রসঙ্গে আপনারা অ্যাড হতে চান একটু আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই কথা বলতে চাই জাস্ট একটা লিখেন অ্যাড মি রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেন আমি এখানে রিকোয়েস্ট অপশন অন করে দিলাম জি রিকোয়েস্ট অপশন আমি অন করে দিয়েছি যারা অ্যাড হতে চাইছেন একটু অ্যাড হয়ে যান জি জাহাঙ্গীর আলম বলে একজন ভাই অ্যাড হতে চেয়েছে ভাই জাহাঙ্গীর আলম ভাই আপনি অ্যাড হতে চেয়েছেন কিন্তু আপনাকে তো আমি দেখছি যে আপনি এখনও রিকোয়েস্ট পাঠাননি ভাই আজিজুল উল্লাহ বলেছে অ্যাডমি সবাইকে অ্যাড করবো ইনশাল্লাহ আপনাকে রিকোয়েস্ট পাঠান ভাই আপনার অনেকে রিকোয়েস্ট পাঠাননি কিন্তু অ্যাডমি লিখে রেখেছেন ভাই রিকোয়েস্ট পাঠান আগে একটা বাইরে রিকোয়েস্ট পাঠান এখানে একটা সবুজ অপশন আছে ওখানে রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেন তারপরে অ্যাড করতে পারবো আপনার কারে কারে অ্যাড হবে না এখানে শুধু আচ্ছা আজিজ উল্লাহকে আমি অ্যাড পাঠালাম যারা হিজবুত তহিদের আছেন তাদেরকে আমি আগে অ্যাড করব মুজাফর রহমান সাবির কে অ্যাড করছি মোবাইলটাকে এইভাবে ধরবেন মোবাইলটাকে এইভাবে ধরেই রিসিভ করতে হবে আমার কল আমি যখন কলটা করছি এইভাবে মোবাইলটাকে ধরবেন 
এইভাবে যদি মোবাইলটাকে ধরেন খাড়া করে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি মোবাইল আমার সঙ্গে অ্যাড হতে পারবেন না মোবাইলটাকে প্রোটেক্ট করে নেন এইভাবে উল্টে নেন এইভাবে ধরবেন তবে আমার সঙ্গে অ্যাড হতে পারবেন নচেত হতে পারবেন না এটা সিস্টেম তার জন্য আপনাদেরকে আগে থেকে বলে রাখলাম আচ্ছা যাই হোক এখানে অনেকেই রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তবে আচ্ছা আনোয়ার হোসেনকে আমি একবার পাঠাচ্ছি আনোয়ার হোসেন ভাইকে আচ্ছা সাউন্ড হচ্ছে ভাই একটু লেখেন তো ভাই সাউন্ড হচ্ছে কি অনেকে বলছে সাউন্ড হচ্ছে না একটু দেখেন তো আপনারা নতুন করে রিকোয়েস্ট কেটে দিয়ে আবার নতুন করে আপনি পাঠান ইনশাল্লাহ তারপরে আপনার উবাইদুল হক ভাইকে উবাইদুল ভাইকে পাঠাচ্ছি উবাইদুল ভাইকে উবাইদুল ভাইকে পাঠালাম অ্যাডিং পাঠালাম মাঝে মধ্যে কম সাউন্ড হচ্ছে এই জন্য যখন আমি অ্যাড এখানে কাউকে অ্যাডিং পাঠাবো সেই সময় সাউন্ডটা একটু কম হবে এটা স্বাভাবিক আবার কথা যখন রানিং হয়ে যাবে সেই সময় সাউন্ড ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা কি আবার আপনার এখন পর্যন্ত কেউ অ্যাড হতে পারলেন না কোনো সমস্যা আপনাদের মোহাম্মদ হাফিজ ভাই লেগেছে অ্যাডমি কিন্তু আপনি এখানে কোনো রিকোয়েস্ট পাঠাননি রিকোয়েস্ট না পাঠালে তো ভাই অ্যাড হবে না এখানে রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেন ভাই সবুজ একটা অপশান আছে সবুজ অপশানটাকে ক্লিক না করলে এক নম্বর দুটো কাজ অ্যাড হওয়ার জন্য একটা এই নিচে একটা দেখবেন সবুজ বাটন আছে সবুজ বাটন দেখবেন অপশান থাকবে এই অপশানে গিয়ে একটা আগে প্রথমে ক্লিক করতে হবে তারপরে মোবাইলটাকে এইভাবে ধরতে হবে এইভাবে না ধরলে আপনাকে অ্যাড করতে পারবো না এই যে মঞ্জুর হাসান ভাই বলছে অ্যাড মেয়ে কিন্তু তিনি কোনো রিকোয়েস্টই পাঠাননি এখন পর্যন্ত ভাই রিকোয়েস্ট না পাঠালে অ্যাড করবো কি হবে ভাই অ্যাড হতে পারবেন ভাই এইভাবে এইভাবে মোলটাকে ধরলে অ্যাড হতে পারবেন এইভাবে মোলটাকে ধরেন আপনাদের রিকোয়েস্ট এখন পর্যন্ত কারো আসেনি এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে মনে হয় এখানে কারো এখন পর্যন্ত রিকোয়েস্ট আসেনি আচ্ছা এবার পাঠালাম দেখেন তো এবারে হচ্ছে কি এবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনশাল হবে
দেখেন অ্যাড অপশন আছে অ্যাড অপশন অন আছে এখানে তো অ্যাড তো দেখাচ্ছে সৈয়দ মাহিদ জামান আচ্ছা একজন আব্দুর রাজ্জাক শেখ ভাই আপনাদের কারো অ্যাড রিকোয়েস্ট এখন পর্যন্ত পাই নাই এর জন্য রিকোয়েস্ট অ্যাড করতে পারছি না সৈয়দ নুরুজ্জামান বলছে অ্যাডমি কিন্তু ভাই আপনার তো এখনও পর্যন্ত রিকোয়েস্ট এসে সেটা জমেইনি আপনাদের রিকোয়েস্ট এখন জমেইনি না জমলে কীভাবে করব ভাই আপনাদের কোনো অ্যাড অপশনই আসছে না ভাই মোল্লা শোভ ভাই না অ্যাড অপশন আপনাদের আসছে না ভাই প্রতিদিন মানুষ অ্যাড হচ্ছে ওয়াহিদ উদ্দিন ভাই বলছে অ্যাড পাঠালাম তো কিন্তু ভাই এখানে তো অ্যাড পাচ্ছি না আপনাদের কি ব্যাপার পাচ্ছি না একদম এখন বোধ হয় অ্যাড অপশন কই আবদুল্লাহ বিন আনোয়ার আবদুল্লাহ বিন আনোয়ার ভাই আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আনোয়ার ভাইকে পাঠিয়েছি রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি এখন পর্যন্ত কই অ্যাডিং হচ্ছে না বলছে অ্যাড অপশন চলে গেছে অ্যাড অপশন চলে যাবে কেন রে ভাই অ্যাড অপশন তো আছেই ভাই এখানে দেখেন মোবাইলে যখন আপনি অন করবেন এইখানে একটা সবুজ একটা অপশান থাকবে সবুজ একটা অপশান সবুজ অপশানটাকে আপনাকে চাপ মারতে হবে মোবাইলটা যখন লাইভ দেখছেন সেই সময় একটা সবুজ অপশান পাবেন এই সবুজ অপশানটাকে যতক্ষণ সেন্ড না করবেন আর আমাদের সঙ্গে অ্যাড হতে পারবেন না এই দুটো কাজ করতে হবে তো এই দুটো কাজ যদি না করেন তাহলে তো ভাই অ্যাড করতে পারবো না এখানে একটা সবুজ অপশান থাকবে আপনি আমার ভিডিওতে যখন দেখছেন ভিডিওটা পুরো ভিডিওটার মধ্যে চলে আসেন দেখাচ্ছি আমি একবার কীভাবে অ্যাড হতে হয় এই যে এখানে দেখেন এখানে একটা লাল লাভ চিহ্ন আছে একটা লাইভ চিহ্ন আছে পাশে দেখেন একটা সবুজ চিহ্ন থাকবে এখানে আমার তাতে নাই যেহেতু আমার তাতে থেকে লাইভ এসেছি সবুজ চিহ্ন থাকবে এই সবুজ চিহ্নটাকে চাপ মেরে সেন্ড করে দেন দিয়ে মোবাইলটাকে এইভাবে ধরবেন এইভাবে ধরলে আমি কিন্তু আপনাকে অ্যাড করতে পারবো অন্যথায় পারবো না
আব্দুর রাজাক শেখকে দেখি আব্দুর রাজাক শেখ পাঠিয়েছে আব্দুর পাঠালাম আব্দুর রাজাক শাহেখ কে পাঠিয়েছি আর দেখাচ্ছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত রিসিভ হচ্ছে না যাদের নেটওয়ার্ক ভালো আছে ফোর জি ব্যবহার করছেন তারাই অ্যাড হন যাদের নেটওয়ার্ক ভালো আছে তারা অ্যাড হন তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে কই আব্দুর রাজেক ভাই অ্যাড করতে বলেন অ্যাড করলাম কিন্তু আপনাকে কি তো আর পাওয়া গেল না আচ্ছা যাই হোক আপনাদেরকে অ্যাড তো করা সম্ভব হচ্ছে না এখানে এখানে অনেকজনই দেখাচ্ছেন কিন্তু কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না উনিশ জন রিকোয়েস্ট আছে এখন পর্যন্ত কিন্তু এখন পর্যন্ত অ্যাড হচ্ছে না কেউ মানে অ্যাডিং পাঠাচ্ছে কিন্তু কেউ কানেক্ট হতে পারছে না কেন কারণ কুড়ি জন রিকোয়েস্ট এখানে জমি আছে কিন্তু কেউই অ্যাড হতে পারছে না কারণ কি বোঝা যায় না রায়হান খান এমডি রায়হান খান কে পাঠালাম রিকোয়েস্ট আচ্ছা ঠিক আছে যদি অ্যাড যদি না হয় তাহলে আমি এই লাইভটাকে কেটে দিচ্ছি দিয়ে নতুন করে একবার লাইভে আসছে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আলোচনা অ্যাড করার জন্য যারা অ্যাড হতে চাইছেন তারা আমাদের পেজে এখন ঢুকে পড়েন আমাদের পেজে চলে আসেন আমি যে পেজ থেকে লাইভ করছি আপনারা এই পেজে চলে আসেন তারপর আমি এক্ষুনি আর একটা লাইভে আসছি শুধুমাত্র আপনাদের সঙ্গে মত বিনিময় করার জন্য আলোচনার জন্য যারা আপনারা এই মুহূর্তে আমাদের এই লাইভটা দেখছেন আমরা এই লাইভটা কেটে দেব এখনই কেটে দিয়ে আমরা আবার দ্বিতীয়বার আবার পুনর্বার আমরা লাইভে আসবো শুধুমাত্র অ্যাড করার জন্য হিজবুত তৌহিদ প্রসঙ্গে আপনাদের ধারণা আপনাদের কথোপকথন আপনারা রাখবেন এই জন্য আপনারা আবারও আমার দ্বিতীয় লাইভে আসেন মানে এখন আমি লাইভে আসবো এই পেজ থেকে আসবো তাই আপনারা এখন আমার পেজে ঢুকে পড়তে পারেন অনেক আমার পেজ সম্পর্কে জানেন না অনেক জায়গায় শেয়ার যেহেতু হয়ে গেছে তো আমার এই পেজটাতে আপনারা চলে আসেন চলে এসে থাকেন আমি ইনশাল্লাহ এখনই আবার লাইভে আসছি এখন আমি লাইভে আসছি আবার দ্বিতীয়বারে লাইভ শুধুমাত্র আপনাদের সঙ্গে অ্যাড হওয়ার জন্য শেষ করলাম জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ